ಮುಮ್ಮದತ್ತನ್ನ ಒರುಗೋಟನ್ ಇರುಷಿವಿಯನ್ ಮುಮ್ಮದತ್ತನ್ನ ಐಂಗರತ್ತನ್ ಆರು ತರುಗೋಟಂ ಬೆರೈದಳಿ ತಾಳ್ಷಡಯೋಂದರು ಗುರು ವಾರಣತ್ತಿನ ತಾಳ್ಗಳುಗೋಟನ್ ಬೊಡು ವಣಂಗಿ ಓವಾರೇರವು ಬಗಲ್ ಉಣರ್ವೋರ್ಜಿಂದೈ ತಿರುಗೋಟ್ಟಂ ಅಯನ್ ತಿರುಮಾಲ್ ಚೆಲ್ವ ಮೋನ್ರೋಯನ್ನ ಶಿಯಂದೇವೇನ ಶಿವನುಕ ಮೇಲಾನ ದೈವಮಿಲ್ಲೈ ಚಂದಮಿಳ್ವೋರ್ ಚುವಯ ಶಿವನುಕ್ಕೆ ಮೇಲಾನ ದೈವಂ ಇಲ್ಲೈ ಶಿಂದಮುಳ್ವೋರ್ ಚುವಯಾನ ಮುಳಿಯಂ ಇಲ್ಲೈ ಪವಮಾತ್ರ ಚೈವಂ ಬೋಲ್ ಶಮಯಂ ಇಲ್ಲೈ ಪಾಡುದರ್ಕ ನಾಲ್ವರ್ ಬೋಲ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೈ ತವಂ ಚೈದು ತಾಂಡವತ್ತೈ ನಮಕ್ ತಂದ ತನ್ಮೈ ಮಿಗು ಪದಂಜಲಿ ಪುಲಿಯೈ ಪೋಲ ಓಮೈಲಾ ಮುನಿವರ್ಗಳ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೈ ಉಣ್ಮೈ ಇದು ಉಣ್ಮೈ ಇದು ಉಣ್ಮೈ ಕಾಲವನ ತಮಲ ನಡಂಗಂಡು ಬಂದ ಕಾರೈಕಾಲಮ್ಮೈದನ್ನೈ ಪಾಲರುಂದಿಯುಮೈ ಮುಲ ಇರ್ಪದಿಗ ವಿದಂಬಲ ಬಗರಂದ ಪಾಲಂದನ್ನೈ ಶೂಲೈನೈ ಶಿವನರುಳಾಲ್ ತುಡೈತಾನೈ ತಡುತ್ತಾಂಡಾನ್ ತೋಳಂದನ್ನೈ ಮಾಲೈ ಮಣಿವಾಸಗನೈ ಮತ್ತಡಿಯರೈಂ ಅಡಿ ವಣಂಗುವೇ ನನ್ನೋದರು ಚಂಬಲ ಮದುಂದವೈ ಮಂದಿರಂ ಮರುಮೈ ನನ್ನೆರಿಯವೈ ಮತ್ತುಮೆಲ್ಲ ಮರುಂದವೈ ಮಂದಿರಂ ಮರುಮೈ ನನ್ನೆರಿಯವೈ ಮತ್ತುಮೆಲ್ಲ ಅರುಂದುಯರು ಕಡುಮವರ್ ನಾಮ ಮೇ ಸಿಂಧೈ ನನ್ನಂಜ ಮೇರುಂದುದನ್ ಬೋರವೇ ನೇರ್ ಕೊನ್ರ ಬೊಂಚೋರಿ ದಾರ ಬೊರುಂದುದನ್ ಬೋರವೇ ನೇರ್ ಕೊನ್ರ ಬೊಂಚೋರಿ ದಾರ ತುಂಡು ಬೈಂಬು ಶಿರಂದಿ ಶಂಬು ಮಲರ್ ತಿರುಮಲ್ ವೇಲಿಯೋರೈ ಶಿಲ್ವರಾವೇ ಶಿರಂದಿ ಶಂಬು ಮಲರ್ ತಿರುನಲ್ ವೇಲಿಯೋರೈ ಶಿಲ್ವರ್ದಾಮೇ ಮಾಮಲರ್ಮೀಸೈಯನವಂಗನಯವರ್ಪೇಣುಗಲ್ವಿಯೇದಿರುಂದುಮಾಮರಯವರ್ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯೋರೈ ಶಿಲ್ವರ್ದಮ್ಮೈಪುರುಂದು ನಿರ್ದಡ ಮಲ್ಗ ಪುಗಲಿಯುಳ್ಞಾನಸಂ ಬಂಧನ್ ಸೊನ್ನ ಅರುಂದಮುಳ್ ಮಾಲೆಗಳ್ ಪಾಡಿಯಾಡ ಕೇಡುಂ ಅರುವಿನಯೇ ಚಿತ್ರ 
நம்ம பார்வதி பதஞ்சலி வியாக்கிரவாதால் திருவடி வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே அருள்கடலாகிய காந்திமதி நல்ல எப்பருடைய பெருங்கருணையினாலே சிவ தருமோத்தர என்கின்ற ஞான நூல் விரிவுரையாகிய ஞான பூஷையை பற்றி இப்பொழுது விரிவுரை செய்ய திருவருள் கூட்டியுள்ளது இந்த நாட்டுக்கு பெருமை இருக்கிறது என்றால் அது நம்முடைய சைவ சமயத்தினால தான் இந்த நாட்டுக்கு பெருமை இருக்கிறது என்றால் அது நம்முடைய சைவ சமயத்தினால தான் சைவ சமயம் போல ஒரு சமயம் கிடையவே கிடையாது சைவத்தின் மேற் சமயம் வேறில்லை அதில் சார் சிவமான் தெய்வத்தின் மேல் தெய்வம் இல்லனும் நான்மறை செம்பொருள் வாய்மை வைத்த சீர்திரு தேவாரமும் திருவாசகமும் உயிவை தர செய்த நால்வர் பொற்றாளியும் உயிர் துணை சைவ சமயமே சமயம் தாய்மான சுவாமி தைவ சமயமே சமயம் சமயாதீத பழம்பொருளை கைவந்தடவே மண்டுள் ஒளி காட்டும் இந்த கருத்தை விட்டு பொய்வந்துழலும் சமய நிதி பூத வேண்டாம் முத்தி தரும் தெய்வ சபையை சேருவதற்கு சேரவாரும் ஜகத்தீர் அதனாலே மலைகளிலே உயர்ந்தது யமயா சமயத்தில் உயர்ந்தது சைவம் அதனாலே இப்படி சைவ சமயத்திலே சேருவதற்கு நம்ம சிவபெருமான் அருள் பண்ணினானே அதற்காக அவனை நமஸ்காரம் பண்ணணும் எத்தனையோ புறப்புற சமயங்கள் புறச்சமயங்கள் அகப்புற சமயங்கள் எல்லாம் இருக்க முக்கூற்று புறச்சமயங்கள் எல்லாம் இருக்க புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற் பல்சமயம் தத்தம் மதங்களில் தட்டுழுப்பு பட்டு நிற்க சித்தன் ஜவமாக்கி செய்தனவே தவமாக்க அத்தன் கருணையினால் ஆடாமுதோனோ உவலை சமயமா உவ்வாத சாத்திரமா சவலை கடலாய் கிடந்து தடுமாறும் கவலை கெடுத்து கடலை நிகழ் தந்தருளும் செயலை பரவி நாம் தெள்ளேனும் கொட்டாமல் சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களில் அமைவதாக அரற்றி மலைந்தனர் அதனால இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பெருமை இருக்கிறது என்றால் அது நம்முடைய சைவ சமய ஆச்சாரியர்கள் செய்த அதிசயங்களால் எலும்பை பண்ணாக்கினார் கல்லை மிதக்க பண்ணினார் முதலை விழுங்கிய பிள்ளைய இரண்டு வருஷம் கழித்து வறண்டு போன குளத்தில் தண்ணீரை வரவழைத்து அதில் பிள்ளைய வரவழைத்தாரு அதைத்தான் சித்தியா சிறு கழித்து புரியா இருக்கிற ஞான நூல்ல இச்சமயத்தில் அல்லது மற்ற ஏழையுடன் ஒன்று சொல்லி மன்றத்து நின்றவரார் ஊமப்பெண்ண பேச வச்சு சுவாமியோடு கூட நிற்கிறவர் யாரு அம்பலத்தில் நிற்கிறவர் யாரு மாணிக்க வாசகர் ஊமப்பெண்ண பேச வைத்து சுவாமி ஆடுகின்ற இடத்துல பக்கத்தில் நிற்கிறவர் யாரு மாணிக்க வாசகர் இன்று இச்சமயத்தில் அல்லது மற்ற ஏழையுடன் ஒன்று சொல்லி மன்றத்து நின்றவரார் அன்றி அங்கம் உயிர் வரவே எலும்பு அங்கம் உயிர் வரவே பாடு அடியவரார் எங்கு விலை கண்டாயுது என்பது திரு கழித்து முடியார் ஆகையினாலே இந்த நாடு மிக பெருமையுடையது என்று சொன்னால் அது சிவசமயமாய சைவ சித்தாந்த சமயத்தினால தான் இந்த நாட்டுக்கு பெருமை எல்லா சமயங்களுக்கும் நூல்கள் இருக்கிறது எல்லா சமயங்களுக்கும் நூல்கள் தான் நமக்கு இருக்காடு ஒவ்வொரு சமயத்துக்கும் அந்தந்த நூல்கள் தானே ஆதாரம் இப்போ இந்த வீடு என்னுடையதுன்னு சொன்னால் அதற்கு பத்திரம் இருந்தால் தானே அதுபோல் எல்லா சமயங்களுக்கும் நூல்கள் இருக்கிறது சைவ சமயத்துக்கும் நூல்கள் இருக்கிறது எல்லா சமயங்களுக்கும் நூலை செய்தவர்கள் யார் சைவ சமயத்துக்கும் நூலை செய்தவர்கள் யார் என்பது உணர்ந்தால் சைவ சமயத்தினுடைய பெருமை தெரியும் அது இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்முடைய சைவ சமயத்துக்கு முதல் நூல்கள் எது என்று கேட்டால் பல கூட்டங்களிலே யாருக்கும் சொல்லத்தில்ல உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் நம்புறேன் சைவ சமயத்துக்கு முதல் நூலாக இருப்பது என்ன நூல் என்று கேட்டால் பல கூட்டங்களிலே என்ன சொல்கிறார்கள் திருக்குறள்ங்கிறார் பகவத்துக்கு இதேங்கிறாமா பகவத்துக்கு இதேங்கிறா மனசோட சொல்றான் பகவத்துக்கு இதேங்கிறான் தேவார திருவாசகம் சொல்றான் அதையாவது சொல்றான் உண்மையாக சைவ சமயத்துக்கு முதல் நூல் யாரால் ஏற்றப்பட்டது என்ன நூல் என்பதை இன்னும் இதுவரையிலும் இப்போ வந்திருக்கிற சைவர்களுக்கு தெரியல ஆனால் இது பழங்காலத்து சபை பத்துடை ஈர் ஈசன் பழவடி ஈர் பாங்குடை ஈர் புத்தடியும் புன்னதீர்த்து ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ என்றார் போல நீங்கள் எல்லாம் பழவடியால் நன்றாக தெரிந்திருப்பீர்கள் குருமகா சன்னிதானம் நன்றாக தெரிந்தவர்கள் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது அதனால் இந்த சமயத்துக்கு நூல் என்ன பன்னீர் திருமுறை இப்ப தானே வந்தது ஏழான் கூட்டம் வந்து அதுல இருந்து தான் சைவ சமயம் வந்ததா சைவ சமயத்துக்கு முதல் நூல்கள் எது அப்படி சொல்லுங்க அப்படி சொல்லுங்க 
எல்லா சமயங்களுக்கும் மனிதர்களால் ஆக்கப்பட்ட நூல் நம்ம சைவ சமயத்துக்கு முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவபெருமானே அருளி செய்த நூல் வேத நூல் சைவ நூல் என்று இரண்டே நூல்கள் வேறு உரைக்கு நூல் இவற்றில் விரிந்த நூல்கள் ஆதி நூல் அனாதி அமலம் தரும் நூல் எது வேதமும் சிவாகமும் காரணம் ஆகமங்கள் அருளினால் உருவு கொண்டு காரணம் அருளானாகில் கதிப்பவர் இல்லை யார் சித்தியார் நீங்க சித்தியார் படிக்கலன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது சைவ சித்தாந்தம் பதினான்கு சாத்திரங்கள் சித்தியார் ஒரு தனி சிறப்பு காரணம் ஆகமங்கள் அருளினால் உருவு கொண்டு காரணன் அருளானாகி கதிப்பவர் இல்லையாகும் நாரணன் முதலாயுள்ள நரர் சுரர் நாகருக்கெல்லாம் சீரணி குரு சந்தான செய்தியும் சென்றுட்டாரு அதனாலே எல்லா சமயங்களுக்கும் மனிதர்களால் செய்யப்பட்ட நூல் நம்முடைய சைவ சமயத்துக்கு முழுமுதற் கடவுளாகிய பரம்பொருளாகிய சிவபெருமானே அருளி செய்த நூல் வேத சிவாகம் அந்த வேத சிவாகம சிவபெருமான எல்லை இல்லாத கருணையினாலே இந்த உயிர்கள் எல்லாம் கரசேரவன் என்கின்ற கருணையினாலே இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கும் தன்னுடைய சிவலோகத்தில் வாழ்வதற்குமாக எல்லை இல்லாத கருணையினால அருளப்பட்ட நூல்கள் வேத சிவாகம் ஆறுமுக நாவல சைவ வினாவடைய நீங்க வாங்கி எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் ஆறுமுக நாவல் எழுதுன சைவ வினாவடைய நீங்க வாங்கி எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் அப்படி அதை படிச்சாத்தான் சைவம் தெரியும் நாவலருடைய நூலில் படிச்சாத்தான் ஆறுமுக நாவலுடைய நூலில் படிச்சாத்தான் உண்மையான சைவ சமயம் என்னன்னு தெரியும் அதனால நீங்க அவசியமா வாங்கி கொடுங்க ஐயா பல கூட்டங்களே ஆறுமுக நாவலை பத்தி தெரிஞ்சவங்களும் இல்ல அவர் எழுதின நூல்களை பத்தியும் தெரியுது சிவ தருமுகத்திருத்த ஆறுமுக நாவலர் பெரிய புராண சூஷணத்துல நிறைய எடுத்து காட்டி இருக்கிறாரு மாதவ சிவஞான யோகிகள் சிவஞான பாடியத்திலே சிவ தருமோத்திரத்தை எடுத்து காட்டி இருக்கிறாரு இன்னும் பல நூல்களிலே சிவ தருமோத்திரத்தை எடுத்து காட்டியிருக்கார் பழைய பெரியவர் பழைய பெரியவர்கள் அதனாலே இப்படி ஆகாலே இந்த சமயம் உயர்ந்தது என்று சொன்னால் இந்த சைவ சமயம் உயர்ந்தது என்று சொன்னால் சிவபெருமானாரோ அருளி செய்யப்பட்ட வேத சிவாகங்களை முதல் நூலாக உடையபடியனாலே சைவ சமயம் உயர்ந்தது இன்னொன்று எல்லா சமயங்களுக்கும் தலைவர்களாக இருக்கின்ற தெய்வங்கள் நம்மை போல பிறப்பும் இறப்பு உடையது செத்து பிறக்கின்ற தெய்வங்கள் மனவாள செங்கீரையாடியருளை என்பார் குமர குரு சாமி எல்லா சாமிக்கும் பிறப்பு இறப்பு உண்டு நம்ம சாமிக்கு பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை இது நல்ல தெரியும் இல்ல எல்லார் பிறப்பும் இறப்பும் இயற்பாவல நம் சொல்லால் தெளிந்தோம் நம் சோனேசர் இல்லில் பிறந்த கதையும் கேளே பேருலையில் வாழ்ந்து உண்டு இறந்த கதையும் கேட்டிலும் என்பது அருமகிரி என்றார் எல்லார் பிறப்பும் இறப்பும் இயற்பாவல நம் சொல்லால் தெளிந்தோம் நம் சோனேசர் இல்லில் பிறந்த கதையும் கேளே பேருலையில் வாழ்ந்து உண்டு இறந்த கதையும் கேட்டிலும் என்பது அருமகிரி என்றார் அதனால பிறப்பையும் இறப்பும் இல்லாத முழு முதற் கடவுளாகிய சிவபெருமான் இந்த சைவ சமயத்துக்கு தலைவர் படிச்சிருக்க <laughs> இதற்கெல்லாம் மேலாக இருப்பது நம்முடைய சைவ சித்தாந்த சமயம் ஆறாரை நீத்து அதன் மேல்நிலைய பேராடி என் பெருமாறுவது என்றார் போல முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் கடந்தது நம்முடைய கடவுள் இருபத்தி நாலு சமயங்களையும் கடந்தது நம்முடைய சமயம் நாலாறு இருபத்தி நாலு புறப்புறம் புறம் அகம் அகப்புறம் ஆகிய நாலாறு இருபத்தி நாலு சமயங்களையும் கடந்தது நம்முடைய சைவ சித்தாந்த சமயம் முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் கடந்தது நம்முடைய சாமி இந்த உண்மையெல்லாம் அடிப்படையெல்லாம் யாரும் சொல்லாம இப்ப வந்து இருக்கிற செய்வர்கள் ஒன்னும் புரியாம இருக்கிறாங்க ஆகையினாலே இப்படிப்பட்ட சைவ சமயத்துல சேருவதற்கு எத்தனையோ பறவைகளில புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் இந்த தமிழ்நாட்டுல பிறக்கிறதுக்கு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் பாகிஸ்தான்ல பிறந்திருந்தோம்னு வச்சுக்கோ இந்த கூட்டம் போட முடியுமா சீனாவில் பிறந்திருக்கோம்னு வச்சுக்கோ இப்ப இங்க யாரு பறக்க வச்சது நம்மள இந்த நாட்டில் பிறக்க வச்சது யார் சிவருமா நரர் பயில் தேயந்தனில் நான் மறை பயிலானாட்டில் வரவுதல் ஒளிந்து தோன்றல் மிக்க புண்ணியத்தால் ஆகும் தரையினர் கீழே விட்டு தவஞ்சை சாதியில் வந்து பரசமயங்கள் எல்லாம் பாக்கியம் பண்ணோம்னா அது நல்ல விளங்குதா இது சித்தியார் வாழ்வனும் மையல் விட்டு வறுமையான் சிறுமை தப்பி தாழ்வனும் தன்மையோடு சைவமான் சமையஞ்சாலு ஊழ்வரல் அரிது சால உயர் சிவ ஞானத்தாலே போலில மதியினானே போற்றுவார் அருள் பெற்றாரு நம்ம எல்லா சமயத்திலும் இருந்து தான் வந்திருக்கிறோம் எல்லா சமயத்திலையும் 
இருந்துதான் இந்த சமயத்துக்கு வந்துடுவோம் சட்டுன்னு செல்வத்துக்கு வர முடியாது சமணம் பௌத்தம் முதலான எல்லா சமயங்கள்ல எத்தனையோ பறவைகளா இருந்து அங்கங்கே அங்கங்கே செய்த சிறு புண்ணியத்தை எல்லாம் மொத்தமா சேர்த்து சாமி கணக்கு போட்டுதான் பரவாயில்ல இவனை சைவத்துல சேர்க்கலாமா நம்ம சேர்த்துருக்காரு நம்மையும் ஓர் பொருளாக்கி நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த அம்மா எனக்கு அருளியவாறு ஆறு ஒரு வார சைவ சமயத்தில் சேர்றது சாமானியம் இல்ல சைவ சமயம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வேறு உண்மையா செய்வோம் இல்ல அதிகபட்சம் சைவ சமயம் என்ன சொல்றது அதுக்கு என்ன அதுக்கு என்ன ஆதாரம் சைவ சமயம் சொல்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் சைவ ஆச்சாரியிடத்திலே ஐந்தாம் வயசுலேனும் ஏழாம் வயசுலேனும் சிவதிக்கு சமய தீட்சை பெற்றவன் செய்வோம் எப்ப பரவன அஞ்சு ஏழுலேயே சமய தீட்சை சிவஞான பாடியம் மாதவ சிவஞான யூலியர் உள்ளே சிவஞான பாடியம் சமய தீட்சை கூட பெறாதவன் செய்வோம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் பரவாயில்ல சொல்றான செய்வோம்னா அது அதே இது அதனாலே சமய தீட்சு விசேட தீட்சு நிர்வாண தீட்சு ஆகிய தீக்குகளை பெற்று ஆச்சாரியன் கொடுத்த சிவலிங்கத்தை முறையாக பூசிக்கிறவன் செய்வான் இல்லை விளங்குதா ஆகையாலே இப்படி சமயத்தில் சேராமல் சமயம் போல வாழ்கின்றவர்கள் செய்வர்கள் அல்ல சமயம் போல வாழ்கின்றவர்கள் நிறைய சமயத்திலே வாழ்கின்றவர்கள் கொஞ்சம் சமயம் போல வாழ்கின்றவர்கள் நிறைய சமயத்திலே வாழ்கின்றவர்கள் கொஞ்சம் சமயத்துக்காக வாழணும் எந்த சமயத்துக்காக சைவ சமயத்துக்காக நம்முடைய நாயன்மார்களும் மற்ற பெரியவர்களும் பட்டுக்கிற பாடு கொஞ்சம் இல்ல கொஞ்சம் உண்மையில இந்த சிவ நூத்தி முப்பது வருஷம் ஆயிருக்குன்னா இங்க சிவபூசர்களே உயிர் ஐநூறு பேராவது சிவபூசர்கள் இருக்கணும் ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே சிவபூசக்காரங்க எனக்கு தெரியுது எல்லாமே நீங்க தீட்சை வாங்கி பூசை பண்ணுங்கன்னு நல்லா தெரியுது தீட்சை இல்லைன்னா சைவ நல்லப்பா இந்த இந்த இதை படித்து பாருங்கள் இந்த பங்கேல் வியாகர பாதம் தீக்கையின்றி பூசை செய்தால் பயன் ஒன்று இல்லை தெரியாமல் கண்ணனும் செய்து வந்தான் ஊக்கமுடன் அவனுக்கு உபதேசித்து உறுதியுள்ள சிவலிங்கம் தந்து காத்த பாக்கியவான் உபமன்னி தன்னை பெற்ற பலஜாலி புலிமுனியன் பாதம் போற்றி ஆக்கமுள்ள பதஞ்சலியின் பாதம் போற்றி அறநருளை எளிதாக அடையலாமே என்பது இந்த பதஞ்சலி வியாக்கர பாத மகத்துவம் இது அடியன் பாடினது இது வாத ஒரு வள்ளல் மாணிக்க வாதர் ஒரு இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு பாட்டு பாடியிருக்கிறேன் இதை படித்து பாருங்கள் ஆகையினாலே சைவ சமயம் என்பது கடல் போன்றது சைவ சமயம் மற்ற சமயங்கள் எல்லாம் ஒரு கிணறு போன்றது அதே அப்பர் சுவாமி சொன்னாரு சமுத்திரத்தில் இருந்து ஒரு ஆமை கிணத்துக்கு வந்துச்சான் சமுத்திரத்தில் இருந்து ஒரு ஆமை நம்ம ஏன்னா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்களே கிணத்துல போய் பார்த்துட்டு வரலாம்னு வந்துச்சான் அந்த ஆமை இங்க வந்து கிணத்துல இருக்கிற ஆமை எங்க இருந்து வரையுன்னு கேட்டுச்சான் கிணத்து ஆமை நான் சமுத்திரத்துல இருந்து வரேன்னு சொல்லிச்சான் அந்த சமுத்திரத்து ஆமை அதனால சமுத்திரம் என்ன அது என்ன அதே இது மாதிரி தண்ணி இருக்கு அது ரொம்ப பெருசுன்னுச்சு யாரு சமுத்திரத்து ஆமை இந்த கிணத்து ஆமை சொல்லிச்சான் அங்கனே குதிச்சு அந்த கேணிக்குள்ளேயே குதிச்சு இவ்வளவு இருக்குமா அவங்க சமுத்திரம் கிடைச்சான் கூவல ஆமை குறைகடல் ஆமையை கூவலோடு ஒக்குமோ கடல் என்றல் போல் பாவகாரியில் பார்ப்பரி தென்பதால் தேவதேவன் சிவன் பெருந்தன்மை என்பது அப்பர் தேவாரம் அதனாலே சைவ சமயம் கடல் போன்றது சைவ சமயத்து வர்றது சாமானியம் அல்ல சைவ சமயத்து வர்றது சாமானியம் அல்ல அதை புறச்சமய நெறி நின்று அகச்சமயம் புக்கும் புகன்மிருதி வழியுழன்றும் புகல ஆச்சிரம அறத்துறைகள் அவையடைந்து அருந்தவங்கள் புரிந்து அருங்கலைந்து பரதறிந்து ஆரணங்கள் தெரிந்தும் சிறப்புடைய புராணங்கள் உணர்ந்தும் வேத சிறப்புகளை மிக தெளிந்தும் சென்றால் சென்றால் சைவ தரத்தடைவர் சென்றால் புரியுதா செல்வது சாமானியம் இல்லை சென்றால் இப்போ பாட்டு புரியுதா சித்தியார் புறச்சமய நெறி நின்று அகச்சமயம் புக்கும் புகன்மிருதி வழியுழன்றும் புகல ஆச்சிரம அறத்துறைகள் அவையடைந்து அருந்தவங்கள் புராணங்களும் <laughs> அவர்தான் எங்கேயோ இருந்த நம்ம 
உன்னை ஜென்மத்தில் எங்க இருந்து முடிஞ்சு தெரியும் ஞானசம்பந்தர் சொன்னாரு எங்கேனும் யாதாயி பிறந்திடினும் தன்னடியார்க்கு இங்கே என்பது ஊரி எம்பெருவான் ஞானசம்பந்தர் எங்கேனும் யாதாயி பிறந்திடினும் தன்னடியார்க்கு இங்கே என்பது ஊரி எம்பெருவான் என்பது திரு ஞானசம்பந்தர் தேவாரம் அதனாலே முன்ன பிறவிகளிலே எங்கெங்கு சுத்தணுமோ தெரியாது இப்ப நெல்லை எப்ப பார்த்து சரி நீங்க நல்ல புள்ளக நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்க வந்து இருங்கன்னு உடுத்துருக்க நல்ல விளங்குதா ஆகையினாலே இப்படிப்பட்ட சமயம் கிடைப்பது ஆச்சரியம் சமயம் கிடைப்பது ஆச்சரியம் இப்படிப்பட்ட கடவுள் கிடைப்பது ஆச்சரியம் இப்படிப்பட்ட நூல்கள் கிடைப்பது ஆச்சரியம் நமக்கு நூல் ஒன்னா நம்பர் நூல் உயர்ந்தது ஆச்சாரியர்கள் ஞானசம்பந்தன் முதலான ஆச்சாரியர்கள் உயர்ந்தவர்கள் நல்ல நல்லா சைவ சமயம் உயர்ந்தது எல்லா சமயங்களுக்கும் தத்துவம் இருபத்தி அஞ்சு சைவ சமயத்துக்கு எத்தனை தத்துவம் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு அடங்கு <laughs> <laughs> என்பது தேவன் ஒரு திருப்புகள் தொண்ணூத்தாறுவர்கள் <laughs> சைவ சமய நூல்கள் உயர்ந்தது சைவ சமயத்தில் சேர்ந்திருக்கிற நாம் உயர்ந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்களை சேர்ந்தா உயர்ந்த வந்தானு இல்லை என்ன சந்தேகமா தாழ்ந்தவனை சேர்ந்தால் தாழ்ந்தவனாகிறான் உயர்ந்தவனை சேர்ந்தா இப்ப நாம யார் கூட சேர்ந்திருக்கிற சிவபெருமான கூட சேர்ந்திருக்கிற ஞான சம்பந்தரோ சேர்ந்திருக்கிற மாணிக்கவாதோட சேர்ந்திருக்கிற நமக்கு தலைவர்கள் அவங்க தானே அவங்களுக்கு மேல உயர்ந்தவர்களே கிடையாது அதனாலே நாம் உயர்ந்தவர்கள் யாவருக்கு மேலானோ சித்தியார் யாவருக்கு மேலானோ என்று இருமாப்பேவி என்பது சித்தியார் ஆகையினாலே இந்த சமயத்துக்கு இருக்கிற நூல்கள் இன்னில்லாதன சைவ சமயத்துக்கு இருக்கிற நூல்கள் இன்னில்ல வேத நான்கு ஆகம இருபத்தி எட்டு உபநிரதங்கள் நூத்தி எட்டு உபநிரதங்கள் நூத்தி எட்டு திருமுறைகள் பன்னிரண்டு அதுக்கு மேலே சாத்திரங்கள் பதினாலு அதுக்கு மேலே குமர உருவரில் இருந்து அருணகிரிநாதிலிருந்து பட்டினத்தால் இருந்து மறைஞான சம்பந்தம் முதலான கட்சியப்பர் முதலான சிவஞான சுவாமி முதலான அருளாளர்களா அருளிச்சு இருக்கிற நூல்கள் ஏராள ஏராள ஏராளம் வேற எந்த சமயத்துக்கு இவ்வளவு நூல் கிடையாது சும்மா கொஞ்சோண்ட வச்சுக்கிட்டு என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு இன்னும் இந்த நூல்களை தெரிஞ்ச செய்வர்கள் அதிகமா இல்லை அதுதான் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் சிவ தருமோத்திரம்னா ஆச்சரியப்படுறாங்க அது என்ன நூல் எங்க இருக்குது இது மலேசியாவில் இப்ப பழைய நூல் இதாகி அதுக்கு ஒருபாடு மலேசியாவில் கந்தையா பிள்ளைங்கிற ஒருத்தவர் ஐயால பதிப்பிச்சு அவர் பொருள் செலவில் வெளியிட்டு இருக்கிறாரு இங்க தமிழ்நாட்டில் நம்ம மடங்கள்லாம் கூட அது மாதிரி செய்யலை சிவதர்மோத்திரத்தை சிவதர்மோத்திரங்கிறது ரொம்ப பெரிய நூல் இந்த நூல் பதினாறாம் நூற்றில் சுவாமி சொன்னாத பதினாறாம் நூற்றில் கலந்த என்கின்ற ஊரில் அவதாரம் செய்த மறைஞான சம்பந்தர் அருளியது என்ன சொல்றாங்க நான் பேசிருக்கேன் அதனாலே இந்த நூல் ஆகையாலே சர்வோத்தமை என்கின்ற ஆகமத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு ஆகம இருபத்தெட்டிலே இருபத்தி நாலாவதாக இருக்கிற சர்வோத்தமை என்கிற ஆகம் அப்போ காமிக முதலாக வாதுளமீராக இருபத்தெட்டு ஆகம் இருக்குது அல்லவா அந்த இதில் இருபத்தி நாலாவதாக இருக்கிற சர்வோத்தம என்கின்ற ஆகமத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு இந்த நூல் இந்த நூல் உபதேசம் பண்ணினவர் முருகப்பெருமான் கேட்டவர் அகத்தியர் சொன்னவரும் சின்ன பிள்ளை முருகன் சின்ன பிள்ளையா பெரிய பிள்ளையா சின்ன பிள்ளை அது ஒரு புலவர் பாடினாரு முருகனே சின்னஞ்சிறு பிள்ளை செங்கோட்டு பிள்ளை சிவந்த பிள்ளை பொன்னல் மணிப்புள்ளை பூலோகமெங்கும் புகழும் பிள்ளை 
ஆகத்தியரு அகத்தியரை பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அகத்தியரு உங்க ஊருக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கிறாரு எங்க இருக்காரு புதியம்மன் அதே அருணகிரிநாதரு அகத்தியரை சிவபெருமானுக்கு சமானம் பார் சிவனநீகர் புதிய வரை முனிவானாகம் மகுளையூர் சிவிகுளிர இனிய தமிழ் பகர்வோரு திருச்செந்தூர் திருக்குவோர் அதனாலதான் பார்வதி கல்யாணத்துக்கு பதினாலு லோகத்து ஜனமும் வந்துருந்துச்சு இமயமலைக்கு பூமி படக்க தாழ்ந்துருச்சு தெக்க உசந்து போச்சு சாமி என்ன பண்ணாரு இந்த ஒரு ஆள் அங்க போச்சு எங்க புதிய மலைக்கு போ பூமி சாகமாட் ஒரு ஆள் அப்படின்னா அகத்தியருடைய பெருமை எவ்வளவு சொல்லி முடியும் அகத்தியர் என்ன அவள கணமா கணம் தான் என்ன கணம் தவம் தவமாகிய கணம் அவர் சாமி கேட்டார் அகத்தியர் கேட்டார் சுவாமியே பெருமானே நான் எத்தனையோ வருஷமா இந்த கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னை கல்யாணத்தை பார்க்க விடாம புதிய மலைக்கு போய் சொல்வியே அப்படின்னு கேட்டார் அகத்தியர் நீ நேரம் அங்கே போ உனக்கு பொதிகையிலேயே உனக்கு கல்யாணம் கட்சி தரணும் பொதிகையில பொதிகையில பொதிகை டிவி இருக்குல்லப்பா ஆயே இது தெரியலையா உங்களுக்கு பொதிகை டிவிலேயே உனக்கு கல்யாண கட்சி தரணும் எத்தனை கோயில்ல அகத்தியர் திருமண கோலத்தை பார்த்திருக்காரு வேதாரண்யம் முதலாக எத்தனை கோயில்ல பார்த்திருக்காரு ஆகையினால அப்படிப்பட்டவர் ஆகையினால இப்ப நான் சொல்ல போற நூல் ஆகமத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பு இது அறிமுக நாவல் முதலான பெரியவர்கள் எல்லாம் இதை எடுத்து கையாண்டிருக்காங்க இது சொல்லுகிற நுட்பங்கள் வேற நூல்கள்ல கிடையாது இது சொல்லுகிற நுட்பங்கள் வேற நூல்கள் கிடையாது இந்த நூலை படிக்கணும்னு மகாவத்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் உள்ள மகாவத்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் உள்ள இந்த நூலை படிக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அது இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சும் ஏழ அந்த நூலை தாம் பெற்று படிக்கணும்னு பார்த்தாரு அந்த வச்சிருக்கிறவர் கொடுக்கல சாமானியம் கொடுக்க மாட்டேன்றார் அதுக்காக என்ன பண்ணார் அவருடைய சீடர் ஒருத்தர் சுந்தரம் பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் அவர் மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு பெரிய பந்தா ஓடன்னா ஆளுகள்லாம் கூட்டிட்டு குதிரை வண்டியில் அவர் வீட்டுக்கு போய் அந்த நூல் வச்சுருக்கிற வீட்டுக்கு போய் திண்ணையில் உட்காந்தார் அந்த நூல் வச்சுருக்கிற பெரியவர் வழியில் வந்தார் ஏ யார் எங்கே இருக்குது எங்கே வந்திருக்கிறீ அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு இந்த போனவர் சொன்னார் மகாவத்தனுடைய சிஷியர் சுந்தரம் பிள்ளை சொன்னார் ஐயா இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா இறந்து போனாங்க அவங்க 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 ஆன்மா சாந்தி அடைவதற்காக அவங்க சிவலோகம் போவதற்காக நான் சிவதனுமோத்தரங்கிற நூலை படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது கிடைக்க மாட்டேங்குது எவ்வளவு பணம் வேணாலும் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உள்ள போய் ஓட்ட சோடி எடுத்தாலும் கொடுத்துட்டார் அப்புறம் அவருக்கு வேண்டிய பணத்தை கொடுத்தாரு அதன் பிறகு கொண்டு வந்து மகாவத்வாண்ட கொடுத்து அதை உடனே அவர் பரிதி பண்ணிக்கிட்டு உடனே பரிதி பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் சீக்கிரத்தில் கொடுத்துட்டார் எது இந்த சிவதர்மோத்திரத்தை இந்த நூலை நான் இரண்டு மூன்று இடங்களில் முழுவதும் சொல்லியிருக்கிறேன் இது பன்னிரெண்டு இயல்களை உடையது அதிகாரம் இயல் என்றாலும் அதிகாரம் என்றாலும் படலம் என்றாலும் ஒன்று அது வந்து சிவ தர்ம உத்தரம்னு பேர் மூணு சொல் சிவ தர்ம உத்தரம் ஆகையால் சிவ தர்மம் என்றால் என்ன அதற்கு உபதேசம் உத்தரம் என்றால் பதில் உத்தரம் என்றால் உத்தரவு அகத்தியர் கேட்க முருகப்பெருமான் பதில் சொல்லுவதாக அமைந்தது இந்த நூல் அதற்கு மேலே இது பரம தர்மாதியல் முதல்ல பரம தர்மாதியல் சிவ ஞான தானவையல் ஐவகை ஆகவையல் பல விசிட்ட காரணவையல் சிவ தர்மவையல் பாவவையல் சுவர்க்க நரகவையல் ஜனன மரணவையல் சுவர்க்க நரக சேடவையல் சிவஞான யோகவையல் பரிகாரவையல் கோபுரவையல் என்று இப்படி பன்னிரண்டு இயல்களே அனுப்பிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி நாலு பாட்டு 
அதிசயமா <laughs> பல நூல்கள் வெளியில வல்ல ஆகவே இப்படிப்பட்ட இந்த நூல் ஆயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி நாலு செய்யுள்களை உடையது இதுல சிவபூசையை பத்தி சொல்றாரு பரமதர்மாதிகள் நிறைய சொல்றாரு அடுத்த ஆப்பில் வந்து பரமதர்மம் என்றால் என்னவென்று சொல்றாரு அதுக்கு மேலே சிவஞான தான வயல்னு சொல்றாரு அது சிவஞான தான வயல் தான் வேற எந்த ஆசிரியரும் சொல்லாதது இப்ப தானம்னா என்ன சொல்றாங்க பெருசா தானம்னா என்ன சொல்றாரு என்ன தானே போட்டு <laughs> 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 அதிலே ஆகமங்களுடைய பெருமை எல்லாம் சொல்லி சிவாகமத்துடைய பெருமை எல்லாம் சொல்லி அந்த சிவாகமங்களை பூசிக்கிற முறையை சொல்லி அந்த சிவாகமத்துக்கு கோயில் கட்டுக்கிற முறையை சொல்லி அதுக்கு மேலே அந்த சிவாகம நூலை எழுதுகிறவனுக்கு பலன் அதுக்கு உதவி செய்கிறவனுக்கு பலன் அதுக்கு மேலே அதை பூசிக்கிற பலன் அதுக்கு மேலே யானை மேலே வைத்து ஊர்வலம் செய்து இப்படியெல்லாம் சிறப்பாக அந்த சிவாங்க சிவாகம நூலை சொல்கிறார் நம்ம நூல்களுக்கெல்லாம் தேவாராதி திருமுறை சாத்திர தோத்திர புராணங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூல நூலாக இருப்பது எதுவென்று கேட்டால் வேத சிவாகம் இப்ப இருக்கு வேத சார நம்முடைய ஞானசம்பந்தர் தேவாரம் அன்னிப்பான மண்ணு மாமலை மகேந்திர மதிரி சொன்ன ஆகமம் தோற்றுவித்த முடியும் கேவேடராகி கெளிருது படுத்து மாவேட்டாகி ஆகம வாங்கி இத்திரங்கள் ஆகமத்தை சொல்றோம் அதனாலே தேவாரம் வேதசாரம் திருவாசகம் ஆகம சாரம் சிவாகம சாரம் மேல விளங்குத அதனாலதான் அவருக்கு உபதேசம் பண்ண வந்த சிவகுருமான் என்ன பண்ணாரு கையில புத்தகத்தோட வந்தார் யாருக்காவது புத்தகத்தோட வந்து உபதேசம் பண்ணார இந்த திருக்கோலத்தில் உபதேசம் பண்ணார மாணிக்க வாசகருக்கு தான் சிவஞான போதமுடன் சிறந்த அடையாளம் அடையாளம் தெரியுதா சிவஞான போதமுடன் சிறந்த அடையாளம் திருநீற்று கோலமணி சிவந்த திருமேனி நவகோடி மதி விதித்த தென்ன பிரகாசம் நல்ல குறுந்தடி நீழல் மாதவர்கள் சூழ சிவஞான தேசிகனாய் தெந்து செய்ய நோக்கி இதுக்கு மேல இந்த வர்ற வரிய கவனிங்க சிவஞான தேசிகனாய் தெந்து செய்ய நோக்கி திருவாத ஊரன்றான் வருவான் என்று எண்ணி திருவாத ஊரன்றான் குதிரை வாங்க வருவான் போன் பண்ணானே ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் வந்தாரு போன் பண்ணானே என்ன காணாமே அதிக அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரும்பேறு பெற்றவர் மாணிக்கவாதர் உபதேசித்ததே ஆகமத்தில் ஆகமத்திலே ஞானபாதம் ஆகம எத்தனை பாதங்களை உடையது சரியாபாதம் கிரியாபாதம் யோகபாதம் ஞானபாதம் அதில் மாணிக்கவாதத்துக்கு உபதேசித்து ஞானபாதம் அந்த வாத ஊரனை மதித்து ஒரு குருக்களன ஞானபாதம் வெளியிட்டு மதுரை திருப்பு உள்ளார்னு தெரியாதார் வாத ஊரனை மதித்து ஒரு குருக்களன எல்லாரும் சிவபெருமானை மதிக்கிறார்கள் சிவபெருமான் மாணிக்கவாதரை மதிக்கிறாராம் எல்லாரும் சௌரவானை மதிப்பார்கள் சௌரவான யார மதிக்கிறாரு வாத ஊரனை மதித்து ஒரு குருக்களனை ஞானபாதம் வெளியிட்டு நரியிற்குழு வாசியாவன நடத்துவகை உற்றரதன் அன்புகான மாட யாடை தர பற்றி முன் நகர்த்தி வைகை ஆரின் மீது நடமிட்டு மண்ணெடுத்து நடமிட்டு மண்ணெடுத்து மகள் மாது வாணிதரு புட்டு முகர் புத்தனருள் கந்தவேடு 
அப்படியே அந்த சரித்திரம் முழுவதும் மதுரை சரித்திரம் அப்படியே சொல்லிவிட்டா அந்த ஆறு வரியில் மதுரை திருப்புகள் ஆகையினாலே இப்படி ஆகமசாரம் ஆகையினாலே அந்த ஆகமத்தினுடைய சாரமாக இதில் எழுதப்பட்டது இந்த சிவ சிவ தர்மோத்தரை என்கின்ற இந்த ஞான நூல் கலந்தையல் அவதாரமணி நவர் மறைஞான சுப்பந்தர் பின்னாடி சிதம்பரத்திலே தங்கி இருந்திருக்கிறாரு சிதம்பரத்தில் தங்கி இருந்த போது கண்ணை கட்டிக்கிட்டு மாடியில் இருந்தாராம் கண்ணை கட்டிக்கிட்டு கண்கட்டி மடம்னு சிதம்பரத்தில் இருந்திருக்கு அது மறைஞ்சு ஊச்சுங்கிறாங்க கண்கட்டி மடம் இந்த உலகத்தை பார்க்க மற்றவர்கள்லாம் பார்க்க பிடிக்காம புரியுதா ரொம்ப பரமஞானி பரமஞானி ஆகையினாலே இதில் நான் இப்போ சொல்ல போகிற விஷயத்தை சொல்லணும் ஏன்னா நேரம் கொஞ்சம் தானே நான் எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் போகணும் விளங்குதா இது பெரிய கடல் மாதிரி அது இப்போ திருச்செங்கோட்டில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சிவதர்மோத்தனும் திருச்செங்கோட்டில் மாதம் ஒரு நாள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே குளித்தலை சொல்லியிருக்கிறேன் இப்படி ரெண்டு மூன்று இடங்களில் சிவதர்மோத்தன் சொல்லி இருக்கிறேன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆகவே இதில் சிவகோஷையை பற்றி சொல்கிறார் இப்போ நமக்கு முக்கியமானது எது சிவகோஷம் சிவகோஷம் பண்ணலைனா ஜென்ம வீணா போச்சு சிவகோஷம் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோ ஆச்சாரியன் மூலமாக முறையாக தீக்கையை பெற்று செவ்வூச பண்ணலைன்னா ஜென்ம வினா பூச்சி தவமே புரிந்திலன் தன்மலரிட்டு முட்டாது இறங்கியன் அவமே பிறந்த அறிவினையேன் திரு திருத்தே அதனால் ஆசையராய் பாசவிடாய் ஆன செவ் பூச பண்ணாய் நேசமுடன் ஐந்தெழுத்து நீனினையாய் சி சி சனமே தவிராய் திருமுறைகள் ஓதாய் மனமே உனக்கு என்ன வாய் நல்ல விளங்குத சிவகருமன் செய்யார் திருநீர் சாத்தார் தவதரியான் சைவ நிதி சாரார் அவன் இதில் கான் பிறந்த பச்ச கலானல கைது தோழார் ஏன் பிறந்தார் மானுடராய் இருந்து அதிபர் அதனாலே சிவபூஷா அவசியமா செய்யணும் அது விசேட தீட்சை பெற்று ஆச்சாரியன் மூலமாக சிவலிங்கத்தை பெற்று முறையாக பூசை பண்ணும் ஏன்னா ஜென்ம நிலையானது இல்லை மனித ஜென்ம நிலையானது நாளைக்கு இருப்பும் தெரியுமா தெரியுமா யாரோ உறுதியாக சொல்ல முடியுமா நீ நாளும் நன்னஞ்சே நினைகண்டா யார் அறிவார் சாணாலும் வாழ்நாளும் சாய்க்காட்டம் பெருமாருக்கே பூனாலும் தலைசம் வைப்போ போல்நாமன் செவிகேப்போ நானாலும் நவீன்றத்த பெறலாமின் அல்வினையும் இன்றைக்கு இருந்தாரு நாளைக்கு இருப்பர் என்று என்னவோ தடமும் இல்லை யார் தாய்மானார் நெருநல் உளநிறுவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து உலக திருக்குறள் என்ன கூட கேட்குறாங்க நான் ஜாதகம் பார்க்குறவன் பொழுதுக்கும் ஜாதகம் பார்க்குறவன் என்ன கேட்குறாங்க நாளைக்கு நீங்கள் இருப்பீர்களான்னு கேட்குறாங்க நாளைக்கு நீங்கள் இருப்பீர்களாங்கிறார் இன்னொரு ஆள் கேட்டால் சாயங்காலம் நீங்கள் இருப்பீர்களாங்கண்ணா இன்னொரு ஆள் கேட்டால் மத்தியானத்துக்கு நீங்கள் வீட்டில் இருப்பீர்களாங்கிற என்ன புரியா எதுக்கு கேட்குறான் சாதகம் பார்க்க அவன் கேட்குறது வந்து என்ன தெரியுது நிலையாமல் தெரியுது நிலையாமல் நிலையாமல் தெரியுது நீரில் குமுளி இளமை திருமூல இது குமர உரல் நீரில் குமுளி இளமை நிறை செல்வ நீரில் சுருட்டு நெடுந்தரைகள் நீரில் எழுத்தாக யாக்கை நமரங்கால் என்னை வலுத்தாது என்கிறான் அதனாலே சீவன் உள்ள போதே கருவினுள் அழிவதாயும் கடிந்திடாது அழிவதாயும் பரிணமித்து அழிவதாயும் பாலனாய் அழிவதாயும் தருணனாய் அழிவதாயும் தான் அரைத்து அழிவதாயும் உருவமே அழிவை என உள்ள போதே பாருவிய சித்தியார் அதனாலே ஜென்ம இருக்கும் போதே போனது போகட்டும் இன்னுமேல் ஆகுது ஏழு நல்ல ஆச்சாரிய இடத்துல ஆகம தெரிஞ்ச ஆச்சாரிய இடத்துல இந்த தேவார திருவாசகம் தமிழ் முறையில் தீச்சை எல்லாம் கிடையாது தமிழ் முறையெல்லாம் தோத்திரம் தான் சுவாமிக்கு இது தோத்திரம்னு ஒரு பன்னீர் திருமுறையும் தோத்திரம் இது மாதிரி தோத்திரம் நூல் வேற கிடையவே கிடையாது சிவபெருமானுக்கு ஆசை இருக்குதா இல்லையா ஆசை இருக்குதா இல்லையா சொல்லுங்க சிவபெருமானுக்கு நமக்கு ஆசை இருக்கதா நல்லா தெரியுது சிவபெருமானுக்கு என்ன ஆசை தெரியுமா இந்த வாத ஒரு வள்ளல் எழுது சிவனுக்கு ஆசை இல்லை என்று சொல்வார் தேசத்தில் பெரியோர்கள் உண்மை அல்ல சிவனுக்கு பேராசை அதிகம் அம்மா திருமுறைய கேட்பதிலே அவனுக்கு ஆசை புவனத்தில் நமக்கெல்லாம் பொருளில் ஆசை புண்ணியனா வாதவூர் முனிவனுக்கு சிவனுடைய அருளிலே ஆசை என்று செப்பினான் வாசகந்தான் ஆசை பத்தே தெரியணோ அதனாலே சௌரமானுக்கு சரியான ஆசை என்ன ஆசை திருமுறைய கேட்கறதுல திருமுறைய கேட்கணும்னால ராத்திரியில் தூது போனேன் மன்னிச்சு வந்தேன் இல்லைன்னா சோபாதா அது இதில் கூட எழுதியிருக்கிறேன் மஞ்சு வந்தான் மஞ்சு வந்தான் என்று சொல்லுவீர் வருமானம் இல்லாமல் சுமக்க மாட்டான் 
அது நல்ல பாட்டு இதெல்லாம் படித்து பாருங்கள் ஆகையினாலே சிவபூஷ முக்கியமானது சிவபூஷ முக்கியமானது சிவபூஷ ஆன்மார்த்த பூஷ பராத்த பூஷன்னு ரெண்டு ஆலயங்களில் செய்கிறது பராத்த பூஷ உலக நன்மைக்காக அவாவா இட்டலிங்கம் சிவ ஆச்சாரிய இடத்துல பெற்று பூசை பண்ணுறது ஆன்மார்த்த பூஷ நல்ல விளங்குதா ஆகையினாலும் திருநெல்வேலி செய்வர்களாக இருக்கிற உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை திருநெல்வேலி அல்வா உயர்ந்தது திருநெல்வேலி சைவம் உயர்ந்தது ஆனால் அல்வா தெரியுது சைவம் தெரியல நல்ல விளங்குற திருநெல்வேலி அல்வா தெரியுது திருநெல்வேலி சைவம் அதிகமாக தெரியல முன்னிருந்து சைவம் இல்லை இப்போ குறைஞ்சி போச்சு இருக்கப்படாது நல்வன் நாயகம் கூட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி குறைச்சலாக இருக்கப்படாது சொன்னாங்க ஆகையினாலே இப்படி சிவபூசை என்பது உயிர் உருப்படி ஆகிறதுக்காக அது சைவ சமயங்கள் சொல்வார் இந்த ஆசிரியர் ஏற்றது இருபத்தி ரெண்டு நூல் பாடியிருக்கிறார் அதில் சைவ சமய நெறி என்கின்ற ஒரு நூல் குரல் வடிவத்தில் அதுவும் நான் எங்கள் ஊரில் விரிவுரை பண்ணியிருக்கேன் சைவ சமய நெறியா எழுநூறு உரலுக்கு மேலே உண்டு அதையும் விரிவுரை பண்ணியிருக்கிற அருமையான நூல் அதில் தமக்கருகம் ஒரு உருவில் பூசை சமையாதார் தமக்கு துணை யாதோதான் தமக்கு அருகமாக இருக்கிற சிவலிங்கத்தில் பூசை செய்யாதவனுக்கு அவனுக்கு துணை யார் அப்புறம் இதில் சொல்கிறாரு துணையை பற்றி சொல்கிறாரு இது சிவதர்மோத்தரத்தில் இந்த பாம்பு தவளையை பிடிச்சிக்கிச்சுன்னா தவளை என்ன பண்ணும் கத்து கத்துன்னு கத்து யாராவது சொந்தக்காரங்க அந்த தவளைக்கு சொந்தக்காரங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க யாராவது தடுக்க முடியுமா அது ஓட்டம் பிடிச்சிடும் அது ஓட்டம் பிடிச்சிடும் அதே போலத்தான் நம்மள பாம்பு போல இருக்கிற எமை வந்து தவளையா இருக்கிற நம்மள புடிச்சுக்கிட்டா யாராவது உதவி பண்ணுவாங்க பாம்பளல் வாயினார் பற்ற மண்டுகம் தேம்பிடும் துயருறும் சீவன் தேயினால் ஒம்பிட வல்லரோ உற்ற மற்ற யார் போம்பொழுது அருந்துணை புரிந்த புண்ணியம் உற்றார் ஆருளரே உயிர் கொண்டு போம்பொழுது குற்றாலத்துறை கூத்த நல்லா நமக்கு உற்றார் ஆருளரே அப்பர் சார் விளங்குது ஒரு ஆனந்த கழிப்புன்னு ஒரு பாட்டு நிறையா சொல்லணும் அது என்ன ஒன்று பக்கமாக இருந்தால் சொல்லலாம் சரி ஆறார் இருந்தாலும் என்ன நல்ல அசையாத கற்கட்டு வீடு இருந்தென்ன ஊரார் இருந்தாலும் என்ன கோடி உற்றகன வந்து உறவு இருந்தென்ன போராடி காலனு வந்தால் வேற போலுண்ட சொல்ல பயார் இருந்தென்ன தாயாரும் தன்பழனிமேவும் சிவயோக சரவண பவானந்த சாமி துணையாமே என்பது ஒரு ஆனந்த கழிவு ஆகையினாலே சிவபூஷம் முக்கியமானது அந்த சிவபூசை பற்றி சொல்கிறாரு சிவபூஷை பண்ணுகிறவனுக்கு சிவலோகம் சிவபூஷை பண்ணுகிறவனுக்கு சிவலோகம் அதை எப்படி சொல்கிறார் தெரியுமா எதிர்மறையில் சொல்கிறாரு இந்த சிவாலயம் இருக்குது பாருங்கள் சிவாலயம் சிவாலயத்தை சுற்றியே இருக்கிற உயிர்கள் இறந்தால் சிவலோகத்துக்கு போகுமா சும்மா இருந்து இறந்தால் கூட சிவாலயத்தை சுற்றியே இருக்கிற உயிர்கள் சிவாலயத்தை சுற்றியே இருக்கிறான்னா அவனுக்கு ஏதாவது முன்ஜென்மத்தில் ஒரு புண்ணி இருந்து தானே அங்கே இருப்பேன் அதனால அவனுக்கு சிவலோகம் சிவாலயத்தை சுற்றி சும்மா இருக்கிறவன் செத்தா சிவலோகம் என்ன சிவபூசை செய்தவன் சிவலோகம் போவான்னு சொல்லணுமாங்கிற தெரிப்பரும் தேவதேவன் திருப்பதி வட்டந்தன்னுள் மறுத்திடும் சராசரங்கள் சிவபுரம் அதனுள் வாழும் அருச்சனை புரிந்த மற்ற அன்பர்கள் அடைந்து வாழ்லை திருத்திட வேண்டுமையோ திருண்டனர் சிந்தையோர்க்கே என்பது சிவதர்மோத்தரம் அதுக்கு மேலே சிவபூஷை பண்ணுறதுக்கு முன்ன தவ நிறைய இருக்கணும் அதை சொல்கிறாரு முற்றவத்தாலே பூசை முற்றிய பத்தர் முன்னப்பிரவிகளே செய்த தவத்தினாலே சிவபூஷை செய்ய கடு கொடுத்து வைத்தவர்கள் சிவபூஷை செய்ய கொடுத்து வைத்தவர்கள் அந்த சிவபூஷை செய்கிறவ மாத்திரம் சிவலோகத்து மாட்டானா அவருடைய இருபத்தொரு தலைமுறை சிவலோகத்து மூவேர் சுற்றம் முரநூறு நரகிடை ஆளாமை அருள் அரசே போற்று புரியுதா அதை சொல்கிறாரு முற்றவத்தாலே பூசை முற்றிய பத்தர் மூவேல் சுற்றமும் சுவர்க்க மெய்த துன்னுதர் கருதியாய அற்புதன் உலகந்தன்னை ஆ தாமடைந்திருப்பர் அன்பார் சொற்பணி செய்தார் தாமும் துருசரு நிறையினாலே சவ்வூசைக்கு ஏதாவது சிறு உதவி பண்ணான்னு வச்சுக்கோ ஒரு தண்ணி எடுத்து கொடுத்தா ஒரு பூ பறித்து கொடுத்தான்னு வச்சுக்க நல்லா விளங்குதா அவங்களுக்கு சொல்லும் அதுக்கு மேலே இன்னொன்று சொல்கிறாரு அதுக்கு மேலே ஒருத்தர் வர்றாருன்னு வச்சுக்கோ வள்ளி நாயகம் எங்கேன்னு கேட்குறாரு வள்ளி நாயகம் எங்கேன்னு கேட்குறாரு அம்மா சொன்னாங்க அவங்க பூசை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வள்ளி நாயகம் சிவபூசை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வீட்டுக்காரம்மா சொன்னுச்சுன்னா வந்தவர் என்ன பண்ணுவாருனா சிவபூசை பண்ணுறாரா சரி சரி நான் அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் போனார்னா அப்படி கேட்டுட்டு போனவங்க சிவலோகமா என்ன கேட்டாரு சிவபூஷை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரான்னு சொன்னா பாரு காதுல கேட்டா பாரு அவனுக்கு சிவலோகமா 
அதுக்கு மேலே இன்னொன்று சொல்கிறாரு இந்த சிவபூஜை பண்ணுற மனுஷன் எவ்வளவும் வரானா சிவபூஜைக்கு பத்திர புஷம் கொடுக்குது பாரு செடி கூடிகள் அந்த செடி கூடிகளுக்கும் எவ்வளோ ஓரறி உயிர் பூ கொடுக்கிற செடிக்கு சிவலோகமா அரிச்சனைக்கு உபயோகங்கள் ஆகிய தருக்களாடி கற்பூர் சிவலோகத்தை கலப்பதே தின்னம் கண்டோர் அற்புதன் பூஷதன்னை அறிவனை அறுவர் அன்பார் தற்பரன் பூஷை கண்டோர் சிவபுரம் அவனை சாடுவார் நல்லா விளங்குத ஆகையினாலே சிவபூஷியினுடைய சிறப்பை எப்படி சொல்றாரு கேட்டுட்டு போனவனு சிவலோகம்னா அப்புறம் சொல்ல வேணுமா அதனாலே சோஷ அவசியமானது திருநெல்வேலி சொல்ல வேண்டியது இல்லை இங்க நிறைய இருப்பாக தீட்சை பெற்று சோஷம் பண்றவங்க நிறைய இருப்பாக இல்லைன்னா இன்னும் உருவாக்கணும் நீங்க சைவ அப்பத்தான் சைவம்னு பேர் வலுவடைய சைவ சமயத்துக்கு முக்கியமானது எது சோஷ சைவன் சிவனுடன் சம்பந்தமாவது ஆகையினாலே அப்படிப்பட்ட சோஷையை இவர் சொல்றாரு அதுக்கு மேல சோசையை போய் சொல்ற நூல்கள் கொஞ்சம் அல்ல பூக்கை கொண்டரன் பொன்னடி போற்றிலார் நாக்கை கொண்டரன் ஆமன வெல்கிறார் ஆக்கேக்கேரதியடி அளவு வந்து காக்கேக்கேரை ஆய்கிழி வரை அப்புறம் சுவாமி இன்னும் நிறைய இருக்குது இந்த பிரபுலிங்கல என்ன துறைமங்கல ஜவஹர்லால் சுவாமி பண்ணியிருக்காரு அதுல சொல்றாரு இந்த மனுஷன் நல்லவனா குரங்கு நல்லவனான்னு ஒரு விடாம போட்டார் மனுஷனோட குரங்கு கூட்டி கட்டலாமா கட்டுறாரு ரெண்டு எப்படி கட்டுறாருன்னா மனுஷன் நல்லவனா குரங்கு நல்லவனான்னு கேட்டு மனுஷனை விட குரங்கு தான் நல்லவனும் முடிவு சொல்றாரு அது என்னையான்னு கேட்டா மனுஷனுக்கு கை வாய் இருக்குது குரங்குக்கும் கை வாய் இருக்குது ஆனா மனுஷனுக்கு ஆறாவது அறிவு இருக்குது குரங்குக்கு அஞ்சறிவு தான் அஞ்சறிவு இருப்பதனால இது பூசை பண்ணல ஆறாவது அறிவு இருந்து பூசை பண்ணாமையினால இந்த மனுஷனை விட குரங்கு நல்லதுன்னார் அதுக்கு ஆறாவது அறிவு இல்லாமையினால பூசை பண்ணல இது ஆறாவது அறிவு இருந்து பூசை பண்ணாமையினாலே குரங்கு நல்லதுறான பூசனை செய்யாத கை புராந்த கண்புகள் பேசுதல் இல்லாத வாய் பெற்று உழந்திடு நீசர் தம்மின நெடு வனத்திட கூசுதல் இல்லாத குரங்கு நன்றோ பிரபு இங்கே ஒரு ஊர் அது இன்னும் நிறைய இருக்கு ஆகையினாலே பூசை அவசியமா செய்யணும் நான் இப்படியே பேசி 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 எங்க ஊர் பக்கத்துல ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கான் பூசைக்காரர் டீச்சை வாங்கி இங்கே எங்கள் குருநாதர் தேவகோட்டை பாலகவின்னு பேர் தேவகோட்டை தற்பூர் சிதி பாலகவி அவங்க இந்த சங்கத்தெல்லாம் பேசியிருப்பாங்க இப்போ காலமாகி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு ஆகையினால அவங்க ஈசான சிவாச்சரிய சுவாமியுடைய சீடர் பழனி ஈசான சிவாச்சரிய சுவாமியுடைய கிட்ட ஆச்சாரிய விஷயம் பெற்றுக் கொண்டவர் யார் எங்கள் குருநாதர் பாலகவின்னு பேர் ஆகவே அப்படி எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே பூசை நான் பூசை மனைவி பூசை என் பையன் மூணு பேர் பெரியவன் மாணிக்க வாச அவன் சிவ பூசை நிர்வாண தீட்சை இன்னொருத்த மார்கண்டன் அவன் சிவ பூசை இன்னொருத்த மீகண்ட சிவம் அவன் சிவ பூசை அதில் புரியுதா பேரெல்லாம் செய்வமாக இருக்கணும் பேரில் செய்வமாக இருக்கணும் வீட்டில் செய்வமாக இருக்கணும் உணவில் செய்வமாக இருக்கணும் ஒவ்வா உணவில் செய்வமாக இருக்கிறது ஆச்சரியப்படுறான் அது என்னோட ஜாதாம் பார்க்க வாரவளி சொல்கிறது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சனி திசையில் ராகு புத்தி நடக்குது அது ரெண்டு வருஷம் பத்து மாதம் ஆறு நாள் சனி திசையில் ராகு புத்தி அது போகிற வரையில் உங்களுக்கு பொருள் நஷ்டம் நிறையா ஆகும் பீட பிணி கண்டமெல்லாம் நிறையா வரும் அதனால் நீங்கள் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை சோர்மானுக்கு பால் தயிர் அபிஷேகம் பண்ணி சகசர நாம அர்ச்சனை பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கும் சுத்தமாக வீட்டில் கவிச்ச வழங்காமல் இருந்து இந்த அர்ச்சனை பண்ணிங்கன்னா நல்லா பிடிக்கும் பத்தி இருந்து மருந்து சாப்பிட்றாப்புல அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஒரு ஆள் கேட்டான் வீட்டில் சாப்பிட்லனா வெளியில் சாப்பிட்டு வரலாமான் இந்தா நல்லா கூட கேட்குறேன் வீட்டில் சாப்பிட இல்லைனா வெளியில் சாப்பிட்டு வரலாமா அப்படி இன்னொரு அம்மா கேட்டால் சம்பந்தி வீட்டில் சாப்பிட்டு வரலாமான்னு கேட்டேன் நல்லா விளங்குதா சாதாரண இது அடிப்படை தெய்வத்தில் அடிப்படை சாதாரணம் ஆகையினாலே இப்படி சவுசியை பற்றி இந்த ஆசிரியர் இப்படி சொல்லுகிறார அதுக்கு மேலே இந்த ஆச்சாரியன் சீடன் கேள்விப்படுறீங்கல்லவா ஆச்சாரி குரு சிஷியன்னு கேள்விப்படுறோம்லவா குரு சிஷியன் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்தானம் தாய் தந்தை தாய் புள்ள கணவன் மனைவி நல்லா நல்லா ஞாபகம் வைக்கணும் கணவன் மனைவி தந்தை மகன் இப்படிப்பட்ட சு சொந்தம் இருக்குது அல்லவா இந்த சொந்தத்தெல்லாம் விட குரு சிஷியனுடைய சொந்தம் தான் மிக உயர்ந்த சொந்தம் என்ன காரணம் குரு தான் உயிர் குருதியை தருகிறவர் குருதான் உயிருக்கு அதனால தான் அருணகிரிநாதர் உருவாய் எருவாய் உளதாய் இளதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒடியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் அருவரத்துருவன் அவனியில் வந்து குருவரனாகி அருளிய பெருமையை சிறுமை என்று கிடாது அடாடாடா நல்லா புரியுத அருவரத்துருவன் அவனியில் வந்து குருவரனாய் நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீர்களல் காட்டி குருவடிவாயு குவலையந்தனில் திருவடி வைத்து திறமிது பொருளன 
அதனால குரு தான் உயிருக்கு உறுதியை தருகிறவர் ஆச்சாரியர் அதனால குரு இல்லாத உயிர் அனாதி தாய் தந்தை இல்லாத உடம்பு அனாதி குரு இல்லாத உயிர் அனாதி அப்படி சொல்லு அப்படி சொல்லு அப்படி சொல்லு ஆகையினாலே அவசியமா குரு இருக்க வேணும் மாதா பிதா மாதாவினாலே பிதாவே அறியலாம் அது உண்மைதானே மாதாவினாலே பிதாவே அறியலாம் குருவால தெய்வத்தை அறியலாம் குரு இல்லையானால் அவன் உருப்படியாக வழியே இல்லை ஒரு கோடி ஆகமங்கள் எல்லாம் உடந்து பெருகுதவன் சித்தியலாம் பெற்றாலும் குரு அருளால் வைத்தபடி இருக்க மாட்டாத மாந்தருக்கு சித்த சலன மாந்தனம் குருஞான சம்பந்தர் இல்லை விளங்குதா அது நம்முடைய நூல்களில் நிறைய பார்க்கலாம் நிறைய பார்க்கலாம் அதனாலே இப்படி இந்த குரு சிஷ்ய தன்மையிலே அந்த ஸ்தானத்திலே குருவானவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் சிவாகமங்களை உணர்ந்தவனாக சிவாகமங்களை உணர்ந்தவராக சிவாகமத்தில் ஞானபாதத்தை உணர்ந்தவராக ஞானபாதம் தான் பதி பசுபாசத்தை சொல்றது பதி பசுபாசம் முப்பொருள் தெரியுதல்லவா பதி பசுபாச எனப்பகர் மூன்றின் பதியினை போல் பசுபாச அனாதி திருமந்திரம் திருமந்திரம் பதியினை போல் பசுபாச அனாதி பதியினை சென்று அணுகா பசுபாசம் பதி அணுகிற் பசுபாசம் இல்லாது என்பது திருமந்திரம் ஆகையினாலே இப்படி பது விசுவாச உண்மைகளை நன்றாக உணர்ந்த ஆச்சாரியனாக இருக்க வேணும் அந்த ஆசிரியன் அந்த ஆச்சாரியன் அந்த ஆச்சாரியன் பக்குவமுடையவனாய் பக்குவமுடையவனாய் பருவமுடையவனாய் ஞானமுடையவனாய் சீடர்களுக்கு பக்குவம் தெரிந்து பக்குவம் உள்ளவனுக்கு உபதேசிக்கணும் பக்குவம் உள்ள ஞான ஆசிரியன் பக்குவம் உள்ள சீடனுக்கு உபதேசிக்கணும் ஆசிரியனுக்கு என்ன மாறுக்கணும்னா என்ன இந்த சீடன் ஞானத்தை பெற வேணுமே என்று இருக்க வேணும் அவனுகிட்ட எவ்வளவு பணம் வரும்னு நினைக்கப்படாது அவன் மூலமாக எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கப்படாது நல்ல விளங்குதாப்பா இந்த சீடன் ஞானத்தை பெற வேணும்னு நினைக்கணும் அந்த சீடன் என்னமா நினைக்கணும் தெரியுமா இந்த ஆச்சாரியன் மூலமாக நம்ம ஞானத்தை பெற வேணும் நாம் கொடுக்குற தெச்சனை ஒரு தெச்சனையா அவன் கொடுக்குற தெச்சனைக்கு நம்ம கொடுக்குறது தெச்சனை ஆகுமா இப்போ அம்மா செய்த உதவிக்கு நாம் செய்கிற உதவி உதவி ஆகுமா ஈடு ஆகுமா அதே போல் ஆச்சாரியன் செய்கிற உதவிக்கு நாம் செய்கிற உபசாரம் உபசாரம் ஆகுமா அதனாலே ஆச்சாரியன் என்ன மார்க்க வேணும்னா பக்குவம் உள்ளவனுக்கு உபதேசிக்க வேணும் அவன் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று என்ன வேணும் சீடன் ஞானத்தை பெறுவதற்காக ஆச்சாரியத்தில் உபதேசம் பெறணும் உபதேச மந்திர பொருளாலே உனை நான் இணைந்து அருள் பெறுவேனோ என்பது திருப்பூர் உபதேச மந்திர மந்திரம் என்பது பொருள் எப்படி சொல்றாரு பத்திரா திருப்பூர்ல பழனி திருப்பூர் உபதேச மந்திர பொருளாலே உனை நான் இணைந்து அருள் பெறுவேனோ என்பது திருப்பு திருப்புகள் ஆகையினாலே அப்படி அந்த பருவம் உள்ளவனுக்கு உபதேசம் பண்ணினவன் பருவம் உள்ளவனுக்கு உபதேசம் பண்ணின ஆச்சாரியன் சிவலோகத்துக்கு போவான் சிவருமானுக்கு உள்ளான எட்டு குணங்கள் அவனுக்கு உண்டாகும் பருவம் இல்லாத பக்குவம் இல்லாதவனுக்கு எதையோ கருது உபதேசம் பண்ணினானா பக்குவம் இல்லாத சீனனுக்கு உபதேசம் பண்ணினானா அந்த உபதேசம் பண்ணின ஆச்சாரியன் நரகத்துக்கு போவான் அதை சொல்றாரு பருவமுற்றவர் பால் உபதேசிகன் பரமனுக்குள்ள என் குணம் பற்றுவான் பருவம் அற்றவர் ஒரே எடுத்துட்டேன் இது உற்றவர் அற்றவர் அதுல ஊனா இது ஆனா பருவம் அற்றவர் பால் உபதேசிகன் நரகிடைப்படுவான் விடுமு ஆளவர் என்பது இந்த சிவ தர்மோத்தரத்தில் சொல்லுகிற கருத்து ஆகையினால தான் திருமூலர் குருட்டினை நீக்கா குருவினை கொள்வர் குருட்டினை நீக்கும் குருவினை கொள்ளார் குருட்டினை நீக்கா குருவினை கொள்வர் குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடி குருடும் குருடும் குருவிடுமாறு என்று பிரயாசம் பண்ணினார் யாரு திருமூலர் ஆகையினாலே இப்படி ஆச்சாரியன் நல்ல பக்குவம் உள்ளவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுவோம் பக்குவம் இல்லாதவனுக்கு உபதேசம் பண்ணினா ஆச்சாரியனுக்கு நரகமா அப்பப்பா அதனாலே இப்படி ஆச்சாரியன் குரு சிஷிய பாவனை இன்னும் நிறைய சொல்லுகிறார் நிறைய சொல்லுகிறார் ஆகவே அதுக்கு மேலே இந்த தானம் இருக்குது பாருங்க தானம் 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 தர்மம்னு கேள்விப்படுற மாதிரி தானம் எத்தனை தானம் எத்தனை பதினாறு சோடஜ தானம் பதினாறு தருமம் முப்பத்தி ரெண்டு தருமம் முப்பத்தி ரெண்டு தானம் பதினாறு சோடஜ தானம்னு சொல்றது ஆகவே அந்த தானம் செய்கிறவன் தானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் தானம் செய்கிறவன் தானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் ரெண்டு நல்லா இருக்கணும் அது எது முதல் எது 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 மாதிரி அந்த குரு சிசிய மாதிரி தானம் செய்கிறவேன் நான் செய்கிறேன் என்று செய்யக்கூடாது போச்சு தான வாங்குகிறவன் தன்னலங்கிறது தான வாங்கப்படாது 
தானம் வாங்குறான் பாரு அவன் என்னமா நினைக்கணும் இந்த கொடுக்கறவ உருப்படி ஆகணும்னு நினைக்கணும் அது சொல்றாரு பரமஞானிகளா இருப்பவர்கள் சிவபெருமானையே விரும்பினவர்கள் உலக பொருளை விரும்ப மாட்டார்கள் பரஞானத்தால் பரத்தை தரிசித்தோர் பரமே பார்த்திருப்பவர் பதார்த்தங்கள் பாரார் என்று சித்தியார் சொன்னபடி சிவபெருமானையே விரும்பினவன் பொருளை விரும்ப மாட்டான் உலக பொருளை விரும்ப மாட்டான் உலக பொருளை விரும்பினவன் சிவபெருமான விரும்ப மாட்டான் அது சந்தேகம் இல்லையே ஆகவே அப்படி அந்த பரமஞானியா இருக்கிறவர்கள் தானத்தை விரும்ப மாட்டார்களாம் விரும்ப மாட்டார்களா ஆனா வாங்கி கொள்வார்களாம் வாங்கி கொள்வார்கள் அது எதுக்காக வாங்குறாருன்னா இந்த கொடுக்கறவே உருப்படி ஆகணுமே உயர வேணுமே அந்த கொடுக்கறவனுடைய நன்மையை கருதி வாங்குறாங்களாம் தன்னுடைய நன்மையை கருதி அவன் தானம் வாங்குகிறானோ அவனுகிட்ட தானம் பண்ணவன் பொருளை தொலைச்சுக்கிட்டாங்கிறாரு அதே மெய்யனை விளைந்த ஞானி வேணவா விடுத்தானேனும் உயவே பிறரும் முன்னி அவர் கொடை ஓப்பனோரா கையர்கள் தம்மைத்தாவே காதலி திறப்பர் அந்த பொய்யர்கை புகுத்தினார்கள் பொருளினை இழந்தார் போட்டு என்கிறார் தானே வாங்குறவனை எப்படி நினைக்கணும்னா தானே வாங்குறவன் இந்த கொடுக்கறவனுக்கு சிவகதி கிடைக்கணுமே அப்படின்னு நினைக்கணும் தன்னுடைய நலங்கருதி வாங்கப்படார் அவன் தான் உண்மையான ஞான் விளங்குதா அதனால் தானம் கொடுக்கறது பார்த்து கொடுக்கணும் பாத்திரம் அறிந்து அதை சொல்றாரு இதில் சொல்றாரு பாத்திரம் எப்படின்னு சொல்றாரு பாத்திரம் ஆவான் சர்பாத்திரம் அசர்பாத்திரம்னு பிரிக்கிறார் திருமூலர் சர்பாத்திரம் அசர்பாத்திரம்னு பாத்திரம் என்று சொன்னால் வாங்குகிறவன் வாங்குகிறான் பாத்திரத்தில் தானே வாங்குறோம் அந்த பாத்திரத்தை சொல்றாரு பாத்திரம் ஆவான் பாவ படுகடற் பட்டார்தம்மை பாவமாகிய நரகத்தில் குழியிலே பரவிக்கடலிலே கிடக்கின்ற ஆன்மாக்களை தன்னுடைய ஞானமாகிய கையினாலே அவர்களை தூக்கி முத்தியாகிய கரையில் சேர்ப்பானா சர்பாத்திரம் ஞானி ஞானி கையில் கொடுத்தோம்னா அந்த ஞானி தன்னுடைய ஞானமாகிய கையை கொடுத்து கொடுத்தவன் கீழே கிடக்கிறான்ல பாவ குழியிலே அவனை தூக்கி முத்தியாகிய கரையில் விடுகிறார்களாம் பாத்திரம் ஆவான் பாவ படுகடற் பட்டார்தம்மை தீர்த்தம லேசன் வாழும் புறமினந்து இறங்கியிருப்பான் கூர்த்தம ஞானம் என்னும் கரத்தினை கொடுத்தே மற்ற தீர்த்திட வல்லார் கைதான் இல்லவருக்கு உண்டோ செய்யும் கைதான் கை இல்லாதவனுக்கு செய்ய உண்டோ இப்போ இதை எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் கை இல்லைன்னா எடுக்க முடியுமா அது மாதிரி ஞானம் இல்லாத உன்னை கரை சேர்ப்பான அவனை கொடுத்தீனா அவர் அந்த இது கொடுக்கும்போது கொடுக்கறவனுக்கு சொல்கிறாரு இவன் ஒசந்த கதிக்கு போவாங்கிறத இவன் ஒசந்த கதிக்கு போவாங்கிறத அவன் கையே காட்டுதான் அவன் கையே காட்டுதான் அது எப்படின்னா பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இப்படி கொடுக்கப்படாது பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பொருளை கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்கணும் அவங்க கையை மேலே இருக்கணும் நம்ம கையே அவங்க எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம கொடுக்கறவங்க கை எங்க பாக்குது இந்த கை எங்க பாக்குது மேல பாக்குது கை மேல பாக்குது இல்ல இந்த தானம் பண்ணி இல்லப்பா தானம் பண்ணும் போது கை மேல பாக்குது இல்ல அப்படின்னா நீ கட்டாயம் மேல போறான்னு அர்த்தம் காதலி தீவார் வானை கலப்பதும் அவர் கை காட்டும் காதலி தீவார் வானை கலப்பதும் அவர் அவர் கை காட்டும் ஆதலால் வானஞ்சேர ஆதர உடையாரஞ்சி பாதபூஷணையும் பண்ணி ஞானிகளுக்கு கொண்டு வந்து மனை புகுந்து குலாவு பாதம் வளைக்கி மண்டு காதலின் ஆதனத்தடை வைத்து அரிச்சனை செய்து கொண்டு உண்டி நாலு விதத்தில் ஆறு சுபத்திரத்தில் ஒப்பில அண்டர் நாயகர் தொண்டர் இச்சையில் அமுது செய்யளித்துள்ளார் என்றபடி ஆகையாலே அந்த ஞானிக்கு பாதபூஷையை பண்ணி அவரிடத்தில் தானத்தை பண்ணும் காதலி தீவார் வாரை கலப்பதும் அவருகை காட்டும் ஆதலால் வானஞ்சர் ஆதர உடையாரஞ்சி பாதபூஷணையும் பண்ணி பகர்ந்து சர்க்கார வாட ஓதனம் ஆதீக அதிதிகள் குறைவினோடே என்பது சிவதர்மோத்திரம் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்கிறாரு இந்த தானை வாங்குறவன் தானை வாங்குறவன் எப்படி இருக்கணும்னா சிவபூஷை உடையவனாக இருக்கணும் சிவபூஷை உடையவனாக இருக்கணும் சிவனுடைய அருளை பெற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் உள்ளவனாக இருக்கணும் சிவத்தானம் தானம் வாங்க அதனால்தான் நம்முடைய சைவத்தில் எப்படின்னா மாகேஸ்வர பூஷேன்னு ஒன்று இருக்குதல்லவா மாகேஸ்வர பூஷேன்னு சைவ சமயத்தில் சிவபூஷ மாகேஸ்வர பூஷே சிவபூஷ மாகேஸ்வர பூஷே சிவபூஷையை விட உயர்ந்தது மாகேஸ்வர பூஷே மாகேஸ்வர பூஷன் என்ன சிவனை சிவபூஷை பண்ணுகின்ற அடியார்களுக்கு பாத பூஷை பண்ணி அவர்களுக்கு திருவமுது ஊட்டுதல் திருவமுது ஊட்டுதல் அது இளையான்குடி மாறன் நாயனார் புராணத்தில் சொல்கிறார் சேர்க்கலாரு சுவாமி காட்சி கொடுத்து 
சாப்பாட்டுக்கு வந்தாரில்ல பதினோரு மணிக்கு பட்டினியாக கிடக்கும் போது மழை பெய்யும் போது வந்தார் அல்லவா அப்புறம் நெல் மூளையை வாழ்த்து வந்து வறுத்து குத்தி அரிசியாக்கி சோறாக்கி விட்டா அந்த அம்மா அந்த அம்மா ஆக்கி விட்டா அப்போ அதனால அதே சாமி எழுப்பி நாரு சோதியா நின்னாரு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் தகைத்தார்கள் அப்புறம் சுவாமி ரசோ வாகனத்தில் காட்சி கொடுத்து சொல்றாரு அன்பனே அன்பர் பூசை அழித்த நீ அணங்கினோடும் நம்முடைய அன்பர்களுக்கு பூசை செய்த நீ இப்ப அடியார் சிவனடியார் சாப்பிடுறது சோறுதுங்கிறது இல்ல சிவனடியார் சாப்பாடு கூடது பூசை இந்த மாகேஸ்வர ஊசை உசந்தது என்பதை சொல்லித்தேன் மாகேஸ்வர ஊசையை சொல்லித்தேன் அந்த மாகேஸ்வர ஊசை அடியாரனுக்கு சமைத்து போடுகிற அவர்கள் சாப்பிடுகிற அந்த மாகேஸ்வர ஊசையை நீ காணாமல் போய்விட்டாயோ பூம்பாவா என்று சொல்லித்தேன் எலும்ப பெண்ணாக்கினார் மட்டிட்ட புண்ணாயம் காணல் மடமயிலை கட்டிட்டம் கொண்டான் கபாலீச்சரம் அவர்தான் ஒட்டிட்ட பந்தின் உருத்தரவல் கனத்தாருக்கு அட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவை அப்படின்னா மாகேஸ்வர ஊசை எவ்வளவு உசத்து அதனால மாகேஸ்வர ஊசை உசந்தது அந்த மாகேஸ்வர ஊசே அந்த சாப்பாடு இருக்குதுல்ல சாப்பாடு அந்த சாதத்துல ஒரு பருக்கைக்கு ஆயிரம் வருஷம் அஞ்சு எவ்வளவு ஒரு பருக்கைக்கு ஒரு பருக்கைக்கு சிவலோகம் ஆயிரம் வருஷமா அதோட பருப்பு நெய்யும் சேர்ந்தா பத்தாயிரம் வருஷமா அதோட பொரியல் சேர்ந்தா லட்ச வருஷம் அதோட சுவீட் வச்சுட்டு வச்சுக்கா கோடி வருஷம் இங்க சிவலோகத்து அருத்திய அவுளின் அவிழ்னு பிறந்த சோருக்கு அருத்திய அவுளி நேகம் அமலனை முதல் ஒர்க்கன்பால் இருத்திடும் சிவலோகத்தில் வருடம் ஆயிரமும் நேகம் என்பது சிவதர்மூத்திரம் ஆகையினாலே மகேஸ்வர ஊசை அவ்வளவு உசந்தது ஆக அந்த பூசையை யாருக்கு செய்வது என்று கேட்டால் சிவபக்தி உடையவனாய் சிவபெருமானை பூசை பண்ணுகிற சிவபெருமானை சிவலிங்கத்திலே முறையாக பூசை பண்ணுகிற அடியாருக்கு அந்த பூசை செய்யணும் அதனால தான் மகேஸ்வர பூசையில் வந்து சிவபூசை பண்ணுகிறவளை மாத்திரம் உட்கார வைக்கிறோம் மாகேஸ்வர பூசையிலே சமய விசேட நிர்வாகம் தீட்சை உடையவர்களை மாத்திரம் உட்கார வச்சு மகேஸ்வரம் கொண்டது சுவாமிக்கு தெரியும் அதெல்லாம் இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அந்த முறை எங்கள் குருநாதர் அந்த மாதிரி ரொம்ப கடைபிடிச்சு அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அது தேவகோட்டை பாலகேவியா உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே தேவகோட்டை பாலகேவியா ஈசானி சிவாச்சரணத்திலே ஆச்சாரிய விஷயம் வைத்துக் கொண்டவர்கள் ஆகையினாலே அப்படி சிவபூசை பண்ணுகிறவர்களை மாத்திரம் உட்கார வச்சு அவர்களுக்கு பத்திரத்துவங்களால் அர்ச்சனை பண்ணி பத்திர புத்தங்களால் அர்ச்சனை பண்ணி தூபதீபம் காட்டி தோத்திரம் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஆசீர்வாதம் பண்ணி அதுக்கு மேலே அனாதிமுத்த சித்துருவாகிய பரமேஸ்வரன் எழுந்தருள் இருக்கும் ஆலயங்களிலெல்லாம் நித்திய நைமித்திக உற்சவாதிகள் வேத சிவாகம விதிப்படி நடந்து வரும் பொருட்டு அனுக்கிரகம் பண்ணுத ஆராகார மாதேஸ்வரன் ஆசீர்வாதம் நல்ல விளங்குதா தேவாராதி திருமுறை சிவபுராண விரிவுரைகள் சிவபூச உருபூச மாதேஸ்வர பூச முதலான சிவபுண்ணியங்கள் நாள்தோறும் வளர்ந்து வங்கும் பொருட்டு அணுக்கரகம் பண்ணுத ஆரகர மாதம் முன்மாறி தவறாது வீது தான்யாதி முதிய சகல வளங்களும் செழித்து வங்கும் பொருட்டு அணுக்கரகம் பண்ணுத ஆரகர ஆரம்ப நாவலர் இன்னொன்று எழுதினாரு இந்த தானத்திலே சதா காலமும் மாதேஸ்வர பூச நடந்து வரும் பொருட்டு அணுக்கரகம் பண்ணுத அதுக்கு மேலே இந்த மாதேஸ்வர ஊசிய அன்பராகிய வள்ளி நாயகன் அவருடைய சுற்றத்தார்கள் அவருடைய உறவினர்கள் அவருக்கு அன்பர் நண்பர் அனைவருக்கும் தீர்க்காயுளும் அருள் செல்வமும் பொருள் செல்வமும் சிவபக்தியும் குருபத்தியும் சங்கம பத்தியும் இன்னும் மாதேஸ்வர செய்ய வேண்டும் என்கின்ற புத்தியும் உண்டாகும் விட்டு அணுக்கரகம் பண்ணுது மாதேஸ்வர ஊசி ஆசீர்வாதம் இந்த வழக்கமெல்லாம் இப்போ இல்லாமல் போச்சு இதெல்லாம் அருமையான அவர்கள் எழுதுனது அவனை பூசிக்கின்ற அடியாரர்கள் உருத்தரவல் கணத்தாருக்கு அட்டிட்டல் காணாதே போய் உருத்தர கூட்டம் உருத்தர கூட்டம் ஆகையினாலே அப்படி சிவபெருமானத்தில் அன்பு இல்லாதவனுக்கு நீ பூசை பண்ணினாயானால் 
சிவர் மாடத்திலே அன்பு இல்லாதவனுக்கு பூசை பண்ணினாயானால் அந்த பூசைக்கு பலன் கொடுக்கிறவன் யாருன்னு கேட்குறார் அது எப்படி சொல்கிறாருன்னா புலையரே எனினும் புலையரே எனினும் ஈசன் புலன்களால் அடியில் புந்தி நிலையரேல் அவருக்கு பூசை நிகழ்த்துதல் நெருகியே என்றும் தலைமையோர் எனினும் அவன் ஜாதியில் உயர்ந்திருந்தாலும் செல்வத்தில் உயர்ந்திருந்தாலும் பதவியில் உயர்ந்திருந்தாலும் அதுக்காக நீ அவனுக்கு ஏதாவது உபசாரம் பூசைன்னு பண்ணினா உனக்கு ஆற பலம் கொடுப்பானு தலைமையோர் எனினும் ஈசன் தாமரத்தாளின் நேசம் இளரெனில் இயற்றும் பூசை பலன் தருவாரே யாரு சங்கநிதி பதுமநிதி இரண்டும் தந்து தரணியோடு வானால தருவரேனு மங்குவார் அவர் செல்வ மதிப்போமல்லோ மாதேவர் கேகாந்தர் அல்லராயில் அங்கமேலாம் குறைந்தெழுவு தொழுமாயராய் ஆபூரித்து துன்றுள்ளும் புலையரேனு கங்கைவார் சடைக்கிறந்தார் கண்பராயில் அவர் கண்டி நாம் உணங்க கடவுளார் அதைத்தான் அங்கே சொல்கிறார் புலையரே எனினும் ஈசன் புலன்களல் அடியில் புந்தி நிலையரேல் அவருக்கு பூசை நிகழ்த்துதல் நெறிய என்றும் தலைமையோர் எனினும் ஈசன் தாமரை தாளின் நேசம் இளரெண்ணில் இயற்றும் பூசை பலன் தருவாரே யார் இது கேட்குற ஆகையினால் இப்படி தானத்தை பற்றி சொல்லி அதுக்கு மேலே இந்த சைவ சமயத்தில் சைவ சமயத்தினுடைய அருமையும் சைவத்தினுடைய பெருமையும் சொல்கிறார் அது எப்படி சொல்கிறாருன்னா இப்போ சித்தியார் முதலான நூல்களில் சொல்லுவது போல வாழ்வனும் மையல் விட்டு வறுமையான் சிறுமதிப்பி தாழ்வனும் தன்மையோடு சைவமான் சமையஞ்சாறு ஊழ் வரல் அறிவு நம்முடைய சமயத்துக்கு பேர் என்ன தெரியுமா சைவ சமயம் கூட இல்லை சைவ சித்தாந்த சமயம் அதை கூட நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் கிருஷ்ணன்கிட்ட இங்கே கிருஷ்ணன் இருக்காரா ஆ சரி சரி ஏழு சைவ சித்தாந்தம் சைவ சித்தாந்தங்கிறதுலாம் அவ்வளவு உசத்தி இருக்குது சைவங்கிறத சைவ சித்தாந்தம் என்பது தான் உசத்தி சைவ நிறைய இருக்குது சைவ சித்தாந்தம் ஒன்று தான் சைவத்துக்கு மேற்பட்டது சைவ சித்தாந்தம் அதான் சமயாதீதங்கிறாரு நம்முடைய தாய் மானசுவாமி அதை சித்தியாரில் சித்தாந்தத்தே சிவந்தன் திருக்கடைக்கன் சேர்த்தி ஜனன ஒன்றிலே சீவன் முத்தராக சித்தாந்த சமயத்தில் நின்று விட்டான்னா அவனுக்கு மறுபடி ஜென்மம் கிடையாதான் சித்தாந்தத்தே சிவந்தன் திருக்கடைக்கன் சேர்த்தி ஜனன ஒன்றிலே சீவன் முத்தராக வைத்த ஆண்டு மலங்கழிவி ஞானவாரி மடுத்து ஆனந்தம் பொழிந்து வரும்பரப்பை அறுத்து முத்தாந்த பாதமலர் கீழ் வைப்ப நின்று முழிந்திடவும் உலகரலா முற்கராகி பித்தாந்த பெரும்பு பிறந்து <laughs> ஆனவமலம் <laughs> போகவில்லையானால் <laughs> அது வலிமை கிடவில்லையானால் சிவத்தோடு சேர முடியாது ஆனவமலை வலிமையா இருக்கிறவர்களையும் சிவத்தோடு சேர மாட்டான் உலகத்தோடு சேர்ந்திருப்பான் ஆனவமலை வலி உறைஞ்சு போச்சுன்னா சிவத்தோடு சேருவோம் இதில் விளங்குதா ஆகையினாலே இப்படி அந்த ஆனவமலத்தினுடைய சக்தியை கெடுத்து முத்திய தருவது சைவ சித்தாந்தங்கிறார் அது எப்படி சொல்றாருனா எடுத்ததோர் ஆக்கதன்னில் இருமல சக்தி தன்னை தடுத்தருள் சைவ நூலின் சாதனம் அதனை தள்ளி இந்த பிறப்பிலேயே சைவ சித்தாந்தத்தில் சேர்ந்து சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சாதனங்களாகிய சைவ சித்தாந்த சாதனங்களாகிய திருநீர் உருத்தராக்க பஞ்சாட்சரம் திருநீர் உருத்தராக்க சாதனம்னு வேறு எவரேனும் தாமாக விளாட திட்ட திருநீரும் சாதனமும் கண்டாலுள்ளி உபராதே அவரவரை கண்டபோது உகந்தடிமே திறனிந்தங் உவந்து நோக்கி இவர் தேவர் அவர் தேவர் என்று பேசி இரண்டாட்டாது ஒளிந்து ஈசன் திறமே வேணி கவராதே தொழுமடியார் நெஞ்சினுள்ளே கன்றாப்பூர் நடுதரியை காணும் சாதன அதனை தள்ளி விட்டு விட்டு 
இருக்கு விபூதி உருத்ராட்சம் தான் சைவனுக்கு முக்கியமான அடையாளம் பரமசிவன் அமலன் பத்திற்கு சின்னம் பரமசிவன் அமலன் பத்திற்கு சின்னம் சின்னம்னா அடையாளம் இப்ப பம்பரம் சின்னம் தாமரை சின்னம் சூரியன் சின்னம் எல்லாம் இருக்குது இல்லவா நம்ம சின்னம் என்ன தெரியுமா திருநீர் பரமசிவன் அமலன் பத்திற்கு சின்னம் உரு உடலில் கண்டியும் நீரும் சைவ சிவ நெறி மரியாதை தெரிவிக்கிறது பரமசிவன் அமலன் பத்திற்கு சின்னம் உரு உடலில் கண்டியும் நீரும் ஆகையினாலே இப்படி திருநீர் பூசவில்லையானால் அவன் எத்தனை தானம் செய்தாலும் தர்மம் செய்தாலும் எத்தனை தீர்த்தத்தில் உழிச்சாலும் அவனுக்கு முத்தி கிடைக்காது முத்தி தருவது நீர் முனிவர் அணிவது நீர் பத்தி தருவது நீர் பறவை இணியது நீர் சத்தியம் ஆவது நீர் தக்கோர் புகழ்வது நீர் சித்தி தருவது நீர் திருவாலவாயால் திருநீர் பூசவில்லையானால் ஒரு முத்தி கிடையாது திருநீர் பூசவில்லையானால் திருநீர் பூசனவன் தர்மம் செய்யாம இருந்தாலும் தர்மம் செய்தவன் ஆகிறானா திருநீர் பூசாம தர்மம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அவன் தர்மம் செய்யாதவன் ஆகிறானா திருத்தணிக புராணத்தில் சொல்றார் கட்சி இப்போ முனிவர் திருத்தணிக புராணத்தில் ஆகையினாலே இப்படி திருநீர் உருத்தராக்க இரண்டும் தான் நம்முடைய ஆணவமாக கண்மம் மாய ஆகிய மலங்களை போக்குவது திருநீர் மாயாமலத்தை போக்குவது சாம்பல் கடைசியா சாம்பல் ஆயிடுவேன் ஆஹ் கடைசியா சாம்பலாய் முடி சார்ந்த மன்னரும் மற்றும் உள்ளோரும் முடிவில் ஒரு பிடி சாம்பராய் வந்து மன்னாவதும் கண்டு பின்னும் இந்த படி சார்ந்த வாழ்வை நினைப்பதெல்லாம் பொன்னின் அம்பலவர் அடி சார்ந்து நாம் உய்ய வேண்டும் என்று அறிவாரிலே பட்டினிச்சுவாங்க உபசாரம் இருக்கும் அவனுக்கு அடுத்த விரைவில் ஞானம் உண்டாகும் இன்னொன்று அவனை பார்த்து கும்பிடாம்பாரு அவனுக்கு ஞானம் உண்டு இவனுக்கு ஞானம் இல்லைனாலும் இவன் இந்த வேடத்தை பார்த்து கும்பிடுறாம்பாரு வேடம் கைதோட வீடு அழிதாமே அப்ப இருக்க வரும் வேடம் கைதோட வீடு அது சித்தியார்ல சொன்னாரு அறிவறியான் தனையறிய ஆக்கையாக்கி அங்கங்கே உயிர்க்குயிராய் அறிவு கொடுத்த அருளால் சிறிதலினால் திருவேடம் சிவனுருவே ஆகும் திருவேடம் சிவன் உருவே சிவோகம் பாவிக்கும் அத்தால் சிவன் ஆவார் குரியதனால் இதயத்தை அரணை கூடும் கொள்கையினால் அரணாவர் குறியோடு தாமொழி நெறியதனால் சிவமேயாய் நின்றுடுவர் என்றால் நேசத்தால் தொழுதுடினி பாசத்தார் விடுவர் அதைத்தான் சிவஞான போதத்திலே செம்மல நோன்றாள் சேரல் ஒட்ட அம்மலங்களி அன்பருடு மறி மாலர நேய மலிந்தவர் வேடம் ஆலயந்தான அதைத்தான் சித்தியாரிலே செங்கமல தாளினைகள் சேரல் ஒட்டா திருமலங்கள் அருத்தீச நேசருடன் செறிந்துட்டு அங்கவரன் திருவேட ஆலயங்கள் எல்லாம் அங்கவரன் திருவேட ஆலயங்கள் எல்லாம் அறநருளி என்று அணைந்து வாடி எங்கும் யாம் ஒருவருக்கு எழியோம் உள்ளோம் யாவருக்கு மேலானோ என்று இருமாப்பெய்தி திங்கன் முடி யாரடியார் அடியோம் என்று திரிந்துடுவர் சிவஞான செய்தி உடைய சித்தியாரில் சிவஞான போதம் மூலம் சுத்தியாரு வந்து ஒரே அது எங்க நம்ம பழனி சிவீசான சிவாரசம் சொல்லுவாங்களா ஆகமத்தில் ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சுன்னா சித்தியார் எடுத்து பாருப்பாங்களா சிவாகமத்தில் ஒரு சந்தேகம் வந்தா சிவஞான சித்தியார் எடுத்து பாரு பிரசாதம் பிரசாதங்கள்ல என்ன சொல்லுது திருநீற்று விபூதி பிரசாதம் விபூதி பூதியனை தான் கொடுக்கையால் பூதி என்னும் பேர் ஓதினர் வெண்ணீற்றினுக்கு என்று ஓர் என்பது சைவ சேமேரி ஆகையினாலே இப்படி ஆகையாலே அந்த திருநீற்றையும் உருத்தராகத்தையும் நிறைய சொல்றாரு அந்த சைவ சாதனம் சைவ சாதனம் என்பது இந்த திருநீர் உருத்தராக்கம் அதை விட்டு விட்டு வேறு சாதனங்களை மேற்கொள்கிறவன் வேறு சாதனங்களாகிய புரியுத கட்டை துளசி கட்டை 
என்னமோ சாதனங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ எல்லாம் என்னமோ போட்டுக்கிட்டு இல்லைங்க அது இந்த சிவாச்சாரியெல்லாம் கூட உத்திராட்சம் போடுறது இல்லை அதிகமாக எல்லாம் சங்கிலி போட்டிருக்கான் பவளம் போட்டிருக்கான் பல சிவாச்சாரியர்கள் பரமசிவனமலன் பத்திற்கு சின்ன உருவுடலில் கண்டிய நீர் செவ்வூச பண்ணுறவன் என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த ராம ராமர் ராமேஸ்வரத்தில் பூசை பண்ணார்ல பூன் பண்ணார்ல ராமலிங்கத்தை தானே பூசை பண்ணார் ராமன் பூசை பண்ணதுனால அதுக்கு என்ன பேர் ராமலிங்கம் செவ்வூச பண்ணும்போது என்ன போட்டிருப்பார் உத்திராட்சம் போட்டு திரும்பதாங்க அந்த படங்களை பார்த்தீங்கன்னா ராமனுக்கு நாமத்தை போட்டிருப்பான் அது சேது புராணத்தில் சொல்கிறார் நிரம்ப அழகியசியர் நிரம்ப அழகியர் சாமி தெரியும் நிரம்ப அழகியசியர் சேது புராணம் சேது புராணம் அது சொல்கிறார் முதல்ல ராமநாதர் துதி பூந்தவிஷின் இருந்தவீரான் முதல் ஒரு கார பூந்தவிசாய தாமல் இருந்த பரமன் முதலான் தேவர்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் முடியாத ராமன் பூசை பண்ணார் சிவந்தாண்டா பரம்பொருள் தெரியும் பூந்தவிஷின் இருந்தவரான் முதல் ஒரு கான புண்டரிக மகள் கொழுநன் புகழ் இலங்கை வேந்தனுயிர் பழி கழுவு முகத்தால் யாருக்கும் விடையவனே உடையவனா வேதவாய்மை ஆந்தரங்க அறிவிப்பான் அனைவரோடு அணைந்து கந்த மாதனத்தில் அரிச்சி தேத்து எந்து முனல் செடியில முடிய ராமநாதன் இணையடி செந்தாமரைகள் நிறைஞ்சி வாழ்வான் என்பது ராமநாதர் துதி சேது புராணம் சேது புராணத்தில் ஆகையினாலே இப்படி சிவபூசையுடையவன் சைவ சமயத்தில் இருக்கிறவன் என்னமா இருக்கணும்னா சிவ வேடம் இருக்கணும் சிவ வேடம் இருக்கணும் குமரவூர் சாமி இன்னொரு வளமாக சொல்லுவார் எப்படின்னா நான் சிவவேடம் போட்டிருக்கிறேன்னா சிவவேடம் போட்டிருக்கேன்னா எனக்கு அன்பு இல்லை ஓ மேலே அன்பு இல்லை சாமி கிட்ட சொல்லுவார் உனக்கு அன்பு இல்லை நான் போட்டிருக்க பேசுகிறேன் ஆனால் மெய்யடியார்கள் மெய்யடியார்கள் என்னை பார்த்து இந்த வேடம் போட்டிருக்கிறதுனால நல்ல சிவபக்த நாட்டு இருக்குது இவ நல்ல சிவபக்த நாட்டு இருக்கு நான் அவங்க நினைக்க 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 எனக்கு அருள் கிடைக்கும் சாமிக்குது அவங்க நினைப்பினால அவங்க நினைப்பு வீணா போகாது அல்லவா ஆகையினாலே சிவ வேடம் முக்கியம் என்பதை இதில் எப்படி சொல்கிறாரு எடுத்ததோர் ஆக்கதன்னில் இருமல சக்தி தன்னை தடுத்தருள் சைவ நீளின் சாதனா தினத்தில் விபூதி வந்து மாயாமலத்தை போக்குவது பஞ்சாட்சர ஆணவமலத்தை போக்குவது உருத்திராட்சம் கண்ணு மலத்தை போக்குவது மூணு மலமும் போகலைன்னா வீடு இல்லை மும்மமல அறுபத்து முதலாய முதல் வன்றான் அதனாலே எடுத்ததோர் ஆக்க தண்ணில் இருமல சக்தி தன்னை தடுத்தருள் சைவ நூலின் சாதனம் அதனை தள்ளி விடுத்து வீர அற்ற நூலின் சாதனம் மேற்கொள்வார் தாம் அடுத்தவாறு அமுத விட்டு பொற்கை ஆதரிப்பர் என்று அதனாலே இப்படி சைவ சாதனமாயிருக்க திருநீர் உருத்திராக்கத்தை விட்டு வேறு பொருளை சாதனமாக அணிந்து உள்ளவர்கள் எப்படிப்பட்டவன்னா கையில் இருக்கிற அமுதத்தை விட்டு விட்டு கூலை குடிக்கிறவனை போலங்கிறார் அமுதத்தை விட்டு விட்டு கூலை குடிக்கிறவனை போலங்கிறார் ஆகையினாலே இப்படி சாதனத்தை சொல்லி அதுபோல் சைவ சமயத்தினுடைய பெருமை இன்னொரு வனவாக சொல்கிறாரு அது எப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா இருவினை உணர்ந்த புத்தர் அவர் முதல் இகழும் வாத திருஷனா அனைத்தும் சேர்ந்தார் சிவ சமயத்தை சேருவார் அதான் முன்ன சொன்னேனே எத்தனையோ சமயங்கள் இருந்து தான் இந்த சமயத்துக்கு வந்துருக்கிறோம் எத்தனையோ சமயங்கள் இருந்து தான் இந்த சமயத்து சைவ சமயத்துக்கு சாதாரணம் மாற முடியாது ஆகவே பல ஜென்மங்களிலே பல சமயங்களிலே இருந்து பல சமயங்களில் விரிந்து ஒளன்று பிறகு சைவ சமயத்து வந்திருக்கிறோம் அதை சொல்றாரு இருவினை உணர்ந்த புத்தர் அவர் முதல் இகழும் வாத தரிசனம் அனைத்தும் சேர்ந்தார் சிவ சமயத்தை சேர்வார் பல ஜென்மங்களிலே பல சமயங்களில் இருந்து உழன்று அங்கங்கே செய்த சிறு புண்ணியங்கள் எல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து சைவ சமயத்துக்கு வந்துருக்கிறோம் அது இருவினை உணர்ந்த புத்தர் அவர் முதல் எகழுவாத திருஷன அனைத்தும் சேர்ந்தார் சிவ சமயத்தை சேருவார் அதனாலே இப்படி சிவ சமயத்தை சேர்ந்தவன் மறுபடி ஆகையால பிறக்க மாட்டான் சிவ சமயத்தை சேர்ந்தவன் பிறக்க மாட்டான் முதல்ல கர்ம 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 ஞானம் அப்புறம் வந்து ஞானம் முதல்ல கர்மம் ஆகையால் அப்புறம் வந்து ஞானம் கர்மம் ஞானம் கர்மம் என்றால் பூசை பூசை காலையில் பூசை பண்ணுற மாதிரிலவா அது கண்ம பூசைன்னு பேரு விளங்குதே அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சுப சாத்திரங்களை ஓதுதல் கேட்பதா இது ஞான பூசை அது சித்தியா இல்லை ஞான நூல் தானே ஓதல் ஓதுவித்தல் நற்பொருளை கேட்பித்தல் தான் கேட்டல் நன்றாக ஈனமிலா பொருள் அதனை சிந்தித்தல் ஐந்து இறைவனடி அடவிக்கு எளிமையான பூசை ஊனமேலா கண்மங்கள் தவஞ்ச வந்த யானங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று உயரும் போது ஊட்டுவது போக ஆனவையால் மேலான ஞானத்தால் அரணை அரிச்சிப்பை வீடு இதை அறிந்தோரெல்லாம் என்பது சிவஞான சித்தியார் ஆகையினாலே இப்பொழுது இது ஞான பூசை இந்த ஞான பூசை இந்த சங்கத்தில் பலகாலம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் பலகாலம் நடக்க வேணும் அது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு செப்பு பட்டையை எழுதி வைக்கணும் இப்போ இந்த வீடு இந்த நிலமெல்லாம் நம்மளுதுன்னு பயலுக்கு பத்திரம் எழுதி கொடுக்குறோமில்ல 
இந்த வீடு நம்மளுக்கு பா இந்த ஓம்பேர்ல எழுதி வச்சுட்டேன் இதுல இருந்து இது வரையில் நம்ம வீடு நம்ம நிலா அப்படின்னு பத்திரம் எழுதி இருக்கணும் பிள்ளை அதே மாதிரி நம்ம சைவ சமயத்தை பத்திரம் எழுதி கொடுக்கணும் அவங்கள்ட்ட எப்படி பத்திரம் தெரியுமா நம்முடைய சமயம் சைவ சித்தாந்த சமயம் நம்முடைய கடவுள் சிவபெருமான் நம்முடைய அடையாளம் சின்ன திருநூறு உத்திராட்சம் நம்முடைய நூல்கள் வேத சிவாகம் திருமுறைகள் ஏன்னா பிள்ளைகளுக்கு தெரியாம போயிடும் பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது ஏன்னா மற்ற சமயங்கள் நம்ம பிள்ளைகளை ஏமாத்துறதுக்கு நிறைய சமயம் இருக்குது நம்ம பிள்ளைகள் ஏமாறதுக்கு இருக்குது ஒரு அம்மா நான் சொல்லி அதால விஷயத்தை தைச்சு வாங்கி செவ்வ ஊசி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா எண்பது வயசு வரல எண்பது வயசு வரையில திருநாவுக்கரசர் குரு ஊசை பண்ண வச்சு பொண்ணு ஊசி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அவன் பயன் என்ன பண்ணிட்டான் இப்ப புத்தர் சிலையை வாங்கி புத்த சமயத்தில் வாங்கிட்டான் அந்தம்மா எண்பது வயசு வரையும் செவ்வூச பண்ணான் அதனால என்ன பண்ணனா பிள்ளைகள் எல்லாம் இப்பவே காப்பு கட்டி வச்சிடணும் எதுல சைவ சமயத்தில் பிள்ளைகள் எல்லாம் நம்முடைய சமயம் சைவ சமயம் நம்முடைய கடவுள் சிவபெருமான் நம்முடைய சின்ன இது திருநீர் ஊத்துறாங்க இந்த நாவலர் விடைய வாங்கி எல்லாத்தையும் கொடுத்துடணும் இந்த வாரு உலகத்துக்கு கருத்தாயாவர் சிவபெருமான் சிவபெருமான் எப்படிப்பட்டவர் எங்கும் உள்ளவர் எங்கும் நிறைந்தவர் எல்லாம் அறிபவர் எல்லாம் வல்லவர் ஆறுமுக நாவல் சைவ விட சைவனா விட முதற் பால பாடம் ரெண்டாம் பால பாடம் மாதிரி இருக்கிறார் இந்த சைவனா விடையை நீங்கள் அதிகமாக போ அவசியம் போட்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுங்கோ சிவ தர்மோத்தரத்தையும் நீங்கள் பதிப்பு பண்ணுங்க அது இப்போ பதிப்பு பண்ணி இருக்கிறவ பழசு உண்ணநாட்டில் இருந்துச்சு அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியலை இப்போ புதுசாக அந்த மலேசியாவில் வந்திருக்கிற பதிப்பு அவ்வளோ சரியாக இல்லை அதுக்கு உரையும் இவ்வளோ திருப்தியாக எழுதினாலும் பாரம்பரியமான அனுபவம் சைவ மரபுடையவர்கள் எழுதலை அதுக்கு மேலே அந்த பதிப்பு விருத்தங்களும் சரியில்லை ஒரே பாட்டை ரெண்டு தடவை போட்டு பதம் பிரித்து அப்புறம் ஒரு பாட்டை போட்டு அப்படி பண்ணியிருக்கா சரியாக இல்லை அது மாதிரி நம்ம சபை அந்த சிவ தர்மோத்தரத்தை நீங்கள் நல்லபடியாக வெளியிட்டீங்கன்னா ரொம்ப புண்ணியமாக இருக்கும் ஏன்னா சைவ சித்தாந்தத்தில் பேர் போனது நம்முடைய திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி செய்யும்னாலே அதுக்கு தனி சிறப்பு இப்போ எங்கள் ஊர்லேயே அல்வா இருக்குதுன்னா திருநெல்வேலி அல்வா தானே மதிப்பு இருக்கும் இப்போ எங்கள் ஊரில் அல்வா இல்லையா இருக்கவே இல்லையா இருக்குது இருந்தாலும் திருநெல்வேலி அல்வானா ரொம்ப பிரியமாக கிராமங்கள் அது மாதிரி திருநெல்வேலி செய்வோம் ரொம்ப உசந்தது அதனாலே இந்த சிவ தர்மோத்தரத்தை நம்ம சபை மூலமாக வெளியிடுங்க அதை நல்ல ஆசிரியரை வச்சு நல்லபடியாக எழுதி கட்டாயம் வெளியிடுங்க சிவ தர்மோத்தரத்தில் சொல்லாததில் சைவர்கள் அவசியம் படிக்க வேண்டிய நூல் அதை புலவர்கள் பெரும் புலவர்கள் வெளியே சொல்லலை வெளியில் சொல்லலை வெகு நூல்களை சொல்லவில்லை இப்போ நான் தலைபுராணமாக காஞ்சி புராணத்திலிருந்து தலைபுராணமாக ஒரு இருபத்தஞ்சி புராணம் சொல்லியிருக்கிறேன் காஞ்சி புராணத்திலிருந்து வாட்போக்கிய புராணத்திலிருந்து திருவாதகுடியில் புராணம் அருணாச்சல புராணம் வந்து கோயில் புராணம் திருவானகா புராணம் திருவாரூர் புராணம் திருக்காலத்தி புராணம் இப்படின்னு ஒரு இருபத்தஞ்சி புராணம் சொல்லியிருக்கிறேன் வேணுவன புராணம் சொல்லணும் சொல்லணும் அது முழுவதும் கிடைக்கல அவங்க தான் கொடுத்தாங்க அம்பலவானு கொடுத்தாங்க அது புராணம் அந்த வேணுவன தலைபுராணம் சரியா இன்னொன்று இன்னொன்று தரேன்னு என்று சொன்னீங்களே ஆ அது கொடுங்க அதையும் சொல்லிடுறேன் ஆக எனக்கு இப்போ ஒரு ஆசை அதிகமாக வந்துருக்கு ஆசை இருக்கலாம இருக்கப்படாதா இருக்கும் இந்த மாதிரி இதை சொல்லணும் சொல்லணும் படிக்கணும் இப்ப ஆசை ரொம்ப வந்துருக்குது ஆகையினாலே இப்படிப்பட்ட சைவ சமய வளர்ச்சிக்காக சைவ சமய விருத்திக்காக எல்லாரும் பங்கெடுத்துக் கொள்ளணும் எல்லாரும் பணத்தையும் கொடுக்கணும் கொஞ்சத்தனமா இருக்கக்கூடாது ஐயோ பணத்தை வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா போட்டுட்டு போயிருவோம் தர்மத்தை கொடுக்கணும் சிவ தர்மத்தை கொடுக்கணும் இதுல சொல்றாரு சிவ தர்மத்தை பத்தி நிறைய சொல்றாரு சிவ தர்ம இல்லைன்னு தனியா சொல்லியிருக்காரு சிவ தர்மத்தினால தான் சிவ ஞானம் கிடைக்கும் இப்ப நாயன்மார்கள் என்ன பண்ணாங்க சிவ தர்மம் தேடிய மாடு நீடு செல்வமும் தில்லைமன்றுள் ஆடிய பெருமான அன்பிற்கு ஆவன ஆகும் என்று நாடிய மனத்தினோடு நாயன்மான் அடைந்த போது கூடிய மகிழ்ச்சி உங்க குறைவர கொடுத்து வந்தார் சிவ தர்மம் பண்ணி எப்படினாலே சிவஞானம் கிடைச்சது சிவஞானம் கிடைச்சதுனால சிவம் கிடைச்சு போன அதனாலே சிவ தர்மம் நிறைய செய்ய வேணும் பொருளாலையும் சரி தேகத்தாலையும் இரவரவர்களாலே எந்த அளவுக்கு எழுதோ அந்த அளவுக்கு ஆகியால சிவ தர்மத்தை செய்ய வேணும் சைவ சமய விருத்திக்காக எல்லாரும் பாடுபட வேணும் சைவ சமயம் கிடைக்கிறது ஆச்சரியம் சைவ சமயம் கிடைக்கிறது ஆச்சரியம் சாதாரணம் இல்ல சைவ சமயம்னு இப்ப கேள்விப்பட்டு அதுல ஒரு உறுப்பினரா சேர்ந்து இருக்கிற பாரு பெரிய ஆச்சரியம் நல்ல சமயம் இது இதுக்கு பேர் என்ன சமயம் நல்ல சமயம் இந்த பதஞ்சல் வியாக்கரவாத மகத்துவத்தில் ஆடுகின்றான் ஆடுகின்றான் என்று சொல்வீர் சாமி ஆடுறாரில்ல 
ஆடுறான் ஆடுறான்னு சொல்லுவீங்க ஆதாயம் இல்லாமல் ஆட மாட்டான் இப்ப நான் பாடுறேன்ல இப்ப எனக்கு கடைசியில பத்தாயிரம் பணம் கொடுப்பு நினைச்சுக்கிட்டு தான் இப்ப பாடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இல்ல புரியுதா அது போல ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு ஆதாயத்தை கருதித்த ஒரு காரியத்தை வர சிவபெருமானு ஒரு ஆதாயத்தை கருதித்தா அங்க ஆடி ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் சும்மா ஆடுவானா ஆடுகின்றான் ஆடுகின்றான் என்று சொல்வீர் ஆதாயம் இல்லாமல் ஆட மாட்டான் என்ன ஆதாயம் தெரியுமா பாடுகின்ற நால்வர் முதலாக இங்கே பலமான பெரியோர்கள் இருப்பதாலே ஆடுகின்றான் இப்போது அறிந்துள்ளீரே ஆதலால் இது நல்ல சமயம் அன்று வாடுகின்ற நமக்கு இன்பம் அடைய தந்த மாமுனிவர் இருவரையும் வாழ்த்துவோமே ஐயால சிவபெருமான ஆட வச்சவங்க ரெண்டு பேர் யாராரு பதஞ்சலி யார் சொல்ற பதஞ்சலி கைலாய கைலாயத்துல கைலாயத்துல பல காலந்த பண்ணினாரு பதஞ்சலி முனிவர் சிவருமான் பரமாவாக வந்தார் சரஸ்வதியை கூட்டிகிட்டு பரமாவாக வந்தார் தவம் செய்தது போதும் ஐயா உனக்கு என்னடா வேணும்னு கேட்டார் யாரு பதஞ்சலி முனிவர் எனக்கு நான் விரும்புறது வேற அதுவும் ஒன்னிய கூப்பிடலே நீ எதுக்கு வந்தீன்னு கேட்டார் பரமாவ இப்ப நம்ம கிட்ட கூட்டாளி பரமா காய்ச்சி கொடுத்தாருன்னா சும்மா விடுவோமா பரமாவ இந்த பேரம்பேத்தி வரையில எல்லாம் எழுதி வாங்கிடுவோம் எங்க பரம்பரையே மந்திரியா வரணும் நல்லா விளங்குதா அப்புறமா வந்து காய்ச்சி கொடுத்தாருன்னா கெப்பமா கேட்க மாட்டோமா அவர்கிட்ட கேட்டார் உனக்கு முத்தி வேணுமா அட்டமா சித்தி வேணுமா தேவலோக பதவி வேணுமா இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆள வேணுமா அப்படின்னாரு அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்று ஓட வேண்டாம் அப்படின்னாரு எதுக்கடா தவம் பண்றேன்னாரு அது நான் சிவபெருமானை நோக்கி தவம் பண்றேன் அவரை கேட்டுக்கிறேன் நீ போய் ஆனார் பரமாவ அவர் சொன்னாரு கொடுக்கறது யாரு கொடுத்தாருன்னாப்பா யாரு கொடுத்தா நீ கேட்கறத காணா எனக்கு தாண்டவ காட்சி தான் ஒண்ணு தாண்டவ காட்சி தான் ஒண்ணு அதுக்கு பரமா சொன்னாரு சிவபெருமான் வரமாட்டான் ஆட மாட்டான் வருவானா சாமானியமா ஆடுவானா வந்து அதை விட்டுட்டு வேற கேள்றான்னாரு அதைத்தான் நான் விரும்பி இதை தவம் பண்றேன் அப்படின்னாரு ஏன்டா இது வராத நடக்காத காரியத்துக்கு ஏன்டா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு காலம் வயசெல்லாம் போய் தவம் பண்றியே புசுக்கு நீ செத்து போனீங்கன்னா என்னடா பண்றது பரமா சித்து திருநடம் காண்பேன் என்றான் சித்து அடுத்த வரவிலேயாவது அந்த தாண்டவ காட்சியை பார்ப்பேன் தவிர அந்த எண்ணத்தை விட மாட்டேன் ஆறு பதஞ்சலி முடிவு அப்புறம் பரமாவா இருந்தவர் உடனே சௌர்மானானாரு சரஸ்வதி பார்வதி ஆனா அண்ணன் பச்சு காலமாடாச்சு அப்படி காட்சி கொடுத்து இந்த மாதிரி தவம் பண்ணா தான் நம்முடைய நடன காட்சியை பார்க்க முடியும் ஓ மாதிரியே தில்லை வனத்தில் புலிக்கால் முனிவன் ஒருத்த தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவனும் இதே காட்சியை பார்க்க வேணும்னு தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சென்று தில்லை வனத்தில் தவத்தை பண்ணுங்க உங்களுக்கு தை மாதத்தில் வியாழக்கிழமையில் பூச நட்சத்திரத்தில் உச்சி காலத்தில் இந்த தாண்டவ காட்சியை தர்றேன் அப்படியே வந்து வெகு காலம் தவம் பண்ணி பதஞ்சலி ஆக்கிரவாதிரி இரண்டு பேரும் இந்த காட்சியை கண்டார்கள் பாம்பாட்டி <laughs> நீ பாம்பாடி சித்தர் உன்னை ஒரு பாம்பு ஆட வச்சுது நீ ஆடிய சாமினார் நீ பாம்பு ஆட்டுற உன்ன ஒரு பாம்பு ஆட்டுது பாம்பு தான் பதஞ்சலி முனிவர் புலி தான் வந்து வியாக்கிறவாத பாம்பும் புலி உமை பாடுபட்டு தேடி பார்த்து பயிரிட்டது பாரளந்த திருமாயனு வேதனும் பார்த்து கழித்ததுண்டு பார்ப்பது என்றொரு சீமாட்டி அதில் பாதி எத்துன்றதுண்டு இன்னும் பாதி இருக்கும் பறையா நீ போய் பாரென்று உத்தாரம் தாரும் மையே பித்தந்தெளிய மருந்தொன்று இருக்குது பேரின்ப மண்டின் உள்ளே மற்ற மருந்துகள் தின்றாலும் உள்ளுக்கு வல்லே வல்லே ஐயே பித்தந்தெளிய என்பது நந்தனார் சருத்தருக்கிறத ஆகையினாலே பெரியவர்களே அன்பர்களே இப்படி நல்ல நாடு நல்ல நாடு நல்ல ஊர் அழுகணி சித்தர் ஒரு சித்தர் அவர் பாடுறாரு பையூரில இருந்து பையூரில இருந்து 
வாழூரிலே பிறந்து மெய்யூரில் போவதற்கு வேதாந்த வீடறியர் பையூரிலே இருந்து கருப்பை பையூரிலே இருந்து பாலூரிலே பிறந்து மெய்யூரில் போவதற்கு வேதாந்த வீடறியர் மெய்யூரில் போவதற்கு வேதாந்த வீடர் இருந்தால் பையூரும் பாலூரும் பாலாய் முடியாதோ என்று வாடுவார் ஆகையினாலே நல்ல நாடு நல்ல ஊர் நல்ல சமயா நல்ல கடவுள் நல்ல ஆச்சாரியர்கள் நல்ல நூல்கள் எல்லாம் விளங்குத இதனால நாம் எல்லாம் நல்லவர்கள் ஆகிவிட்டோம் சிவனுக்கு நல்லவர்கள் ஆகிவிட்டோம் சிவனுக்கு எல்லாம் பிள்ளைகள் தானே திருடுறவனும் பிள்ளை தான் எல்லாம் பிள்ளைகளானாலும் அது கெட்ட பிள்ளைக இது நல்ல பிள்ளைகள் இப்படி எல்லாம் நம்மை செவருவான் அளவில்லாத கருணையினாலே இந்த நாட்டிலே பறக்க வைத்து இந்த சமயத்தில் புகுத வைத்து சைவ சமயத்திலே புகுத வச்சு திருநீர் பூச வச்சு சிவபூச பண்ண வச்சு சிவனடியால சேர வச்சு சிவ நூல்களை படிக்க வச்சு கேட்க வச்சு இப்படியெல்லாம் நம்மை பக்குவப்படுத்துகிறார் பக்குவ எப்படி ஒரு தந்தையானவன் ஒரு புத்தரனே பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்து அவனுக்கு வேண்டிய புத்தகம் உடையும் முதலானவற்றெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து பணம் கட்டி இந்த புத்தரனை எப்படி உயர்ந்த பதவியில் உட்கார வைக்கணும்னு நினைக்கிறானோ தந்தை அதுபோல எல்லாருக்கும் தந்தையாயிருக்கிற சௌரமான் இந்த சைவ சமயங்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்து அதுக்கு இந்த மாதிரி ஞான நூல்களையும் ஞானாசிரியம் கொடுத்து அதன் மூலமாக படிக்க வச்சு நம்மளுக்கு உயர்ந்த பதவியை கொடுக்குறான் ஆகையினாலே இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு கிடைப்பது ஆச்சரியம் இந்த வாய்ப்பை இன்னும் நன்றாக விருத்தி பண்ண வேணும் இந்த சங்க நிறைய இன்னும் நிறைய புண்ணியங்களை நிறைய செய்ய வேணும் வாரந்தோறும் பிரசங்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பிரசங்கம் இல்லைன்னா போச்சுமா பிரசங்கம் தான் உங்களுக்கு மூல தர்மம் எல்லா புண்ணியங்களுக்கும் மூலம் சிவபுராண பிரசங்கம் அதனால தான் சிந்தை மகள சிவபுராணம் தன்னை முந்த வினை முழுதும் ஓய உரைப்பணியான்னு சொன்னார் சிந்தை மகள சிவபுராணம் திருவாசகத்துக்கு சிவபுராணம்னு ஒரு பேர் தேனும்னு ஒரு பேர் கோயில்னு ஒரு பேர் ஞானபாதம்னு ஒரு பேர் திருவாசகம்னு பேர் சிவபுர திருவாசகத்துக்கு சிவபுராணம்னு ஒரு பேர் கோயில்னு பேர் ஞானபாதம்னு பேர் திருவாசகம்னு பேர் அப்படி பல பேர் துருவாசகத்து ஆகையினாலே இப்படி நல்ல நூல்களை பதிப்பித்து வெளியிடுவது இன்னும் சைவ ஆச்சாரியல் மூலமாக எல்லாரையும் சமய தீச்சையாவது பெற வைக்கிறது சமய தீச்சையாவது நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டிருக்கீங்க ஒரு தொழில் செய்வது போல பொருள் பெறுவதற்காக ஒரு தொழில் செய்வது போல அருள் பெறுவதற்காக ஒரு தொழில் அதுதான் அறுத்தி வாழ்வோடு தனகிய மனைவியை முறவோடு அடுத்த பேர்களும் இதம் ஒரு மக ஒரு வளநாடு தரித்த ஊருமை எனவென நினைவது நன்னையாதும் தனைப்பராவியும் வழிபடு தொழிலது தருவாயே பழமை திரும்ப வழிபடு தொழிலது தருவாயே என்கிறார் ஆகையினால ஒரு சமய தீட்சையாவது பெற்று அதோடு விசேட தீட்சை பெற்று இப்படி சமய அனுட்டானும் சந்தியாவந்தனம் சந்தியாவந்தனம் அனுட்டானம் அதோடு சிவபூஷம் கட்டாயம் பண்ணவன் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாமே கட்டாயமாக செய்யவும் அப்படி செய்து சிவபெருமானுக்கு நல்ல பிள்ளைகளாக வேணும் அது பெரும்புல காலை மூழ்கி புத்தருக்கு பத்தராகி அரும்புடும் அலனுண்டாங்கு ஆர்வத்தை உள்ளே வைத்து உறும்புனல் விளக்கு தூப விதியினால் இடவல்லார்க்கு கரும்பு நீர் கட்டி போலோர் கடவுள் உயிரட்டனார் முத்தனே முதல்வா முக்கனா முனிவா மொட்டரா மலர் வரி திரஞ்சி பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் நமக்கு பரகதி கொடுத்தருள் செய்யும் சித்தனே செல்வ திருப்பெரும் துறையில் செழுமலர் குறுந்த மீவி சீர் அத்தனே அடியேன் ஆதரி தடைத்தால் அதந்துவே என்ற உள்ளாயே என்று திருவாசகம் இப்படி நம்முடைய நூல்களில் பூசையை பற்றி நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சைவ சித்தாந்த சபை நம்ம கூட சைவ சபைன்னு இப்படி சுருக்கமாக போடப்படாது சைவ சித்தாந்த சபைங்கிறதா கம்பீரமாக இருக்கிறது அதுதான் உண்மையான பெயர் சைவ சித்தாந்தம் என்பது தான் நம்முடைய நூல்களை பயிலப்படுவது ஆகையினாலே இப்படி சைவ சித்தாந்த திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை அது பாளையங்கோட்டை சைவ சித்தாந்த சபை இப்படி இவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்குது இவ்வளவு டெவலப் ஆகிருக்கு இந்த சபையில் சேர்ந்தவர்கள் நூறு பேர் இருக்காங்களா தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் பூசை பண்றவங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் நூறு பேரும் பூசை பண்றாங்கன்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் எல்லாம் சிவலிங்க பூசை உடையவர்களா இருக்க வேணும் பிள்ளைகளை எல்லாத்தையும் தீச்சை வாங்க வைக்கணும் எல்லாம் இந்த சைவ சமயங்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல பதிவு பண்ணிடணும்ல ஏமாந்தாப்புல இருக்க கூடாது இப்ப எனக்கு மூணு பைய மூணு பையிலும் சிவ பூசை பண்றவேன் எல்லாம் சமய விஷயம் நிர்வாகத்தை வாங்கி மூணு பேரும் காலேஜுக்கு போறேன் காலேஜ் பூசை பண்ணி இப்படித்தான் காலேஜுக்கு போவேன் மூணு பேருமே 
ஆமா அவ உனக்கு தனித்தனியா சொல்லிங்க அது நீங்க என்ன கேட்க போனீங்கன்னா ரொம்ப வெக்கேடு குறுக்கெல்லாம் ஒரே சிவங்களுக்கு வீட்டுல வச்சு குறுக்கெல்லாம் ஆன்மார்த்தை பூசை பண்ணாம பராரத்தை பூசை பண்ணப்படாது குறுக்கள் வீட்டுல ஆன்மார்த்தை பூசை பண்ணாம பராரத்தை பூசை பண்ணப்படாதுப்பா சொல்லவே படாது சொல்லவே வேண்டாம் நல்லா புரியுதா பேர் கொண்ட பாப்பான் பிராந்தனை அர்ச்சிக்கல ஐயோ சிவசிவா அதனாலே அவரவர் ஆன்மார்த்தமூர்த்தி இஷ்டலிங்க ஆன்மார்த்தமூர்த்தி அவரவர் தரித்தனியா பூசையை பெற்று ஏழை அந்த குருநாதர் கேட்பாரு நீங்க எந்த ஒரு மூர்த்தியை பூசை பண்ணுறேன்னு கேட்பாங்க எந்த ஒரு மூர்த்தியே பூசை பண்ணுறேன்னு கேட்பாங்க நான் இந்த மாதிரி நல்ல எப்பற பூசை பண்றேன் நான் அப்பவே சொன்னேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுலயே எனக்கு சமய விஷயம் எழுபத்தி ரெண்டுல நிர்வாணிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுலயே புரியுதா இப்ப நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா பூசை பண்றேன் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா ஆகையினாலே நான் அப்பவே சொன்னேன் சிதம்பர மூர்த்தியை பூசை பண்றேன் மூர்த்தி ஆன்மார்த்த மூர்த்தி நடராஜா நடராஜா சிதம்பரத்துக்கு மேல தலம் உண்டா இல்லவே இல்லை எல்லா தலமும் சிதம்பரத்துல உடுக்கும் எப்பதிகளினும் உள்ள இறையருண் மூர்த்தியாவும் எப்பதிகளினும் உள்ள இறையருண் மூர்த்தியாவும் செப்பருண் சிதம்பரத்துள் திருவத்தை அமந்தனுள் உப்புற அடைதலா நூல் உரைக்கும் காலத்துள்ள அப்புற கால செவை அதிக உத்தமமாம் என்று அத்த சாமத்துக்கு போய் எல்லா சிவகலைகளும் போய் எல்லா அலை சிவகலைகளும் போய் சிதம்பரத்தில் ஒடுங்கிடும் சிதம்பரத்துக்கு என்ன வருது தெரியுமா கோயில் போயிடும் மற்றதெல்லாம் ஆலயம் சிதம்பரம் கோயில் உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் சிதம்பரம் உள்ளம் இருதயஸ்தானம் பூமி தேவனுக்கு இருதயஸ்தானம் சிதம்பரம் தெரியும் உங்களுக்கு பூமி தேவனுக்கு இருதயஸ்தானம் அதனால தான் அங்கே ஆடுறாரு கைலாயத்தில் ஆனால் தாங்காதுன்னு சொல்லி சிதம்பரத்தில் ஆடுறாரு கைலாயத்தில் ஆனால் தாங்காதுன்ட்டாரு தாருகாவனத்தில் ஆனார் கொஞ்சம் நேரம் இந்த தாருகாவனத்து ரிஷிகளுக்கெல்லாம் புத்தி கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்ச நேரம் ஆனார் ஆனால் தாங்களே நிறுத்தி விட்டாரு ஆட்டத்தை நிறுத்தி விட்டாரு அதை பார்த்து தான் மதாவிஷ்ணு பதஞ்சலி கிட்ட சொன்னார் ஆதிசனன் ஆதிசனன் தான் பதஞ்சலியாக வந்தது ஆகையினால் இப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த சமயம் உயர்ந்த கடவுள் உயர்ந்த நெறி இது கிடைக்கிறது ஆச்சரியம் கிடைக்கிறது ஆச்சரியம் சைவ நெறி ஒன்றேதான் இவற்றினுக்கும் தலைமையா நெறியாகும் சாற்றக்கேன்னும் பொய்யாக நெறி கொண்டு சமயத்தோர்கள் புலம்புகின்றார் அந்தோனி பூதல் வேண்டா மெய்யாகும் ஆகமத்தின் வழியே நின்று வீடு பெற்று உய்வீர்கள் என்று கூறும் சைவமே தவ முதலே தேவகோட்டை தத்புருஷ தேசிகனை போற்றி போற்றினு எங்கள் குருநாதன் மேலே பாட்டு எழுதியிருக்கிறேன் அதனாலே சைவந்தான் சமயம் சிவர்மான் தான் கடவுள் விபூதி ருத்ராட்ச தாரணம் தான் முத்தியை கொடுப்பது நல்ல விளங்குதா ஆகையினால இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பெல்லாம் நமக்கு நல்ல எப்பரு காந்திவதி நமக்கு அருள் பண்ணி இருக்கிறார்கள் இது நன்றாக வளரும்படி மண்ணுக தில்லை வளர்கணும் பத்தர்கள் வஞ்சகர் போயகல பொன்னெஞ்சை மண்டபத்து உள்ளே புகுந்து போன எல்லா விளங்க அண்ணனடை மடவாள் உமைகோம் அடிவோமுக்கு அருள் இருந்து பின்னே பிறவி அறுக்க நெறி தந்த பித்தருக்கு பல்லாண்டு நெறி தந்த பித்தருக்கு பல்லாண்டு நெறியல்லா நெறி தன்னை நெறியாக நினைவேனை சிறு நெறிகள் சேராமே திருவருளே பணத்துக்கு <laughs> இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஐம்பதனாயிரம் பணம் திறனுமேன்னு சரி சரி வாங்க நான் ஒரு வாரம் கழித்து வாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரிகிட்ட கேட்டு சொல்கிறேன் அது வீட்டுக்காரிச்சு வீட்டுக்காரிகிட்ட கேட்டு சொல்கிறேன் அது ஒரு புலவர் பாடினார் காந்திமதிகிட்ட காந்திமதிகிட்ட அம்மா அம்மானார் என்ன பாடினா இந்த மாதிரி இந்த பள்ளி அறைக்கு எங்கள் அப்பா வருவார்ல பள்ளி அறைக்கு அப்பா வருவார்ல அப்படி அப்படின்னாரு அந்த புலவர் ஆமாண்ணா காந்திமதி ஆமாண்ணா ஆமாண்ணாலா அதுக்கு மேல உனக்கிட்ட வந்து ஒரு முத்தம் கொடுன்னு பெஞ்சுவார்ல ஆமாண்ணா ஆமாண்ணா அந்த சமயம் பார்த்து என் குறைய சொல்லியிருந்தார் அந்த புலவர் தந்திரத்தை பார்த்தீங்களா ஆய்முத்து பந்தரின் மெல்லனை மீது உன் அருகிருந்து நீ முத்தம் தாவென அவர் கொஞ்சம் வேளையில் நித்த நித்தம் வேய் முத்தரோடன் குறைகள் எல்லாம் மெல்ல மெல்ல சொன்னால் வாய் முத்தம் சிந்தி விடுமோ நெல்வேலி வடிவனையே 
என்பது என்ன காரணம் நம்முடைய சித்தாந்தத்திலே சத்தினிபாதம் இல்லையானால் உயிரிழக்க கூடாது சத்தினிபாதம் இல்லையானால் உயிரிழக்கு சிவஞானத்துல அதுக்கு நினைப்பு வராது முதல்ல அம்மா தான் தூண்டி விடுறவ அம்மா தான் அப்பாவை காட்டுறவ அப்புறம் பெரிய பயல் ஆகிட்டான்னு என்ன பண்ணுவா அந்த பயல்கிட்ட பெரிய மான பயல்கிட்ட இனி அந்த தெக்கு வீதியில் இருக்குது வாருப்பா பெரிய வீடு அதை உங்கள் அப்பா கிட்ட கேளு புரியுதா ரகசியமாக சொல்லி கொடுப்பா அந்த அந்த வீட்டை கேளுறா உங்கள் அப்பா கிட்ட புரியுதா அதே போல தான் இந்த அம்மா காந்திமதியாகிய அம்மா நெல்லை அப்பராகிய அப்பா கிட்ட அந்த வீட்டை கேளுறா அந்த வீடு தெரியுதா மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு நான் சொல்றது நம்ம ரெண்டு வீடு கட்டாயமா நமக்கு வேணும் ரெண்டு வீடு இந்த வீடு இருக்குதா ஒண்ணு இந்த வீடு இருக்குமா போயிருமா கட்டாயம் போயிரு வீடு போயிரும் நம்ம போயிருவோம் அதுல சந்தேகமே இல்லை போயிடுச்சுன்னா எங்க போறது போயிடுச்சுன்னா எங்க போறது அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு இப்பவே அட்வான்ஸ் பண்ணி வச்சிடும் இப்பவே அட்வான்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தினம் கொஞ்சமா கட்டிக்கிட்டு தினம் கொஞ்சமா கட்டுறதான் வழிபாடு அந்த வீடு வாங்கறதுக்காக தினந்தோறும் வழிபாடாகிய தொகையை கட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அடாட நல்ல கருத்தா இல்லையா அது தினந்தோறும் வழிபாடு என்கின்ற தொகையே இன்னைக்கு பத்தாயிரம் இன்னைக்கு ஐயாயிரம் நாலாயிரம் ஏழாயிரம் வழிபாடாகிய பணத்தை அந்த வீடு வாங்குவதற்காக கட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி அந்த வீட்டை வாங்கறதுக்கு பணம் கட்டாதவன் என்ன பண்ணுவேன் திண்டாடுவேன் எத்தனையோ பறவை எடுத்து புழுவாயி புல்லாயி பூடாயி புழுவாய் மரமாயி பல் மிருகமாயி பறவையாய் பாம்பாயி புரியுதா அதனால அந்த வீட்டுக்கு இப்பவே அட்வான்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும் அந்த வீட்டுக்கு அதான் அழியாத வீடு அழியாத வீடும் தரக்கடவன் இவனுடன் அம்புலி ஆடவாவே என்பார் குணகுரு சாமி ஆகையினாலே இந்த உண்மைகளை எல்லாம் சொல்லுவது நம்முடைய நூல்கள் ஆகையால நூல்கள் தான் நமக்கு முக்கியமான துணை சிவருமானுக்கு நமக்கு டச்சு பண்ணி வைக்கிறது சிவருமானை நம்ம சேர்த்து வைக்கிறது எது நூல்கள் நூல்கள் இல்லையே சொன்னா சிவருமானை பத்தி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது திருமுறைகளும் சாத்திரங்களும் இந்த மாதிரி ஞான நூல்கள் சிவருமானை பத்தி நமக்கு தெரியவே தெரியாது பரம ஞானிகளுக்கு நூல் வேண்டியது இல்லை பரம ஞானிகளுக்கு வேண்டியதில்லை அஞ்ஞானிக்கு நூல் வேண்டியதில்லை அஞ்ஞானிக்கு நூல் வேண்டியதில்லை இந்த ரெண்டுலையும் சேர்ந்து சேராம இருக்கிற பாரு நமக்கு தேங்க விடுவோம் நல்லா விளங்குதா நல்லா கண்ணு தெரியறவனுக்கு கண்ணாடி வேண்டியதில்லை சுத்தமா கண்ணு தெரியாதவனுக்கு கண்ணாடி வேண்டியதில்லை போட்டா தெரியுங்கிறவனுக்கு கண்ணாடி அது மாதிரி கண்ணாடி நல்லா புரியுதா கண்ணாடி போட்டா தெரியுங்கிற ஆளுக்கு கண்ணாடிப்பா போட்டாலும் தெரியாதுங்கிறவனுக்கு கண்ணாடி வேண்டியதில்லை போடாமையே தெரியுங்கிறவனுக்கு கண்ணாடி வேண்டியதில்லை அது சித்தியாரில் சொன்னார் பண்டனல் தவத்தால் தோன்றி பரமனை பற்றி ஒன்றும் தொண்டரை தானே தூய கதையை நீர் தூவிப்பார் ஞான சம்பந்தம் முதலான அருளாளர்களைப் போல பண்டனல் தவத்தால் தோன்றி பரமனை பற்றி ஒன்றும் தொண்டரை தானே தூய கதையை நீர் தூ அவங்களுக்கு நூல் வேண்டியதில்லை ஞானிகளுக்கு நூல் வேண்டியது தூய கதையினர் தொகுப்பன் மார்க்கர் கண்ட நூல் ஓதி வீடு காதலிப்பவர்க்கு ஈசன் உண்டரிகத்தால் சேரும் பரிசனை புகழ் ஊற்றா என்பது சிவஞான சித்தியார் அதனால் நமக்கு நூல்கள் அவசியம் அந்த நூல்களும் சிவங்கலந்த நூலாகவே இருக்க வேணும் அதே அருணகுமார் சொன்னார் நூல் அனந்த கோடி தேடி மாலுகிருந்து பார்வலோரே நூறு செஞ்சல் கூறி மாறி விளைதையுமே நோய் கலந்த வாழ்வுறாமல் நீ கலந்துள்ளாக ஞான நூலடங்க ஓத வாழ்வு உருவாய் அதனால பசு நூல் பாச நூல் பதினொன்று மூணு வகை பசு நூல் பாச நூல் பதினொன்று நம்ம படிக்கிறது பதினூலே படிக்கணும் பசு நூலே படிக்கவே விடாது பசு நூல் கற்கும் பிக்சரை காணா கண்வாய் பேசாத பேய்களுடைய என்பார் திருமாலிக தேவர் ஒன்பது ஆந்திர முறையில் பசு நூல்களாக இருக்கிற இப்போ இந்த மகாபாரதம் போக்குவரத்து மற்ற நூல்லாம் இருக்கு பாருப்பா எல்லாம் பசு நூல் நம்மளை போல பிறந்தா இருந்த வாழ்ந்தான் கஷ்டப்பட்டா நஷ்டப்பட்ட போனான்னு சொல்றதெல்லாம் பசு நூல்கள் நல்லா விளங்குதா நம்ம படிக்கிறது சிவநூலாகவே இருக்க வேணும் அவனூலை படிக்கவே விடாது 
அது நிறைய சொல்லணும் நிறைய சொல் ஆகையினாலே நம்ம நூல்கள் அத்தனையும் பதினூறு திருமுறை சாத்திரங்கள் கந்த புராணம் முதலான சிவபுராணங்கள் அத்தனையும் பதினூல்கள் பதினூல் என்றாலும் சிவநூல் என்றாலும் ஒன்று அதனால பதினூல படிக்கிறவன் பதிய சேருவான் பசு நூல படிக்கிறவன் பசுவாவான் ஆகையினால இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் எல்லாம் நமக்கு நல்ல எப்ப ஒரு காந்திபதி நமக்கு இலவசமா கொடுத்துருக்கா இலவசமா கொடுத்துருக்கா இதையெல்லாம் நீங்கள் நன்றாக பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் இன்னும் பயன்படுத்துவீர்கள் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஐயால மற்றைய ஊர்களில் இருக்கிற செய்வத்தை விட இந்த செய்வம் அதிகமான பலமுடையது பலமுடைய இந்த செய்வம் திருநெல்வேலி செய்வம் மிக பலமுடையது எத்தனையோ காலமா எத்தனையோ அருளாளர்களால் வளர்க்கப்பட்ட சமயம் நிறை கொண்ட சிந்தையால் நெல்வேலி வந்து நின்ற சீர் நெடுமாறு அடியாருக்கு அடி இருந்தார் போல ஐயால் இந்த திருநெல்வேலியானது செய்வத்திலே மிக சிறப்புடையது எத்தனையோ அருளாளர்களே உடையது எத்தனையோ பணிகளை செய்தது இது இன்னும் நிறைய அது வளர வேணும் சிவப்பணி நிறைய செய்யணும் சிவ நூல்களை நிறைய வெளியிட வேணும் எல்லாம் திவச்சி சிவ தீட்சை உடையவர்களாக இருக்க வேணும் நம்ம பரம்பரையே சிவருமாருக்கு அடியவர்களாக இருக்கணும் நம்ம பரம்பரையே எம்எல்ஏவாக இருக்கணும்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க பாரு அது மாதிரி இல்லாமல் வேற பேத்தி அல்ல எம்எல்ஏ வரணும் மந்தி ஆகணும்னு நினைக்கிறான்ல அதில் போனால் அப்படித்தான் வரும் நம்ம கூட நம்மளும் அதில் போனோம்னு வச்சுக்குவா என்னம்மா நினைப்போம் நம்ம பய மந்திரியாக வரணும் நம்ம பேர மந்திரியாக வரணும் அந்த மாதிரி இல்லாமே நம்முடைய பரம்பரையே சிவனுக்கு ஆளாகணும் நாளாய போகாமே நஞ்சனியும் கண்டனுக்கே ஆளாய அன்பு செய்வோம் மட நெஞ்சு அறநாமம் கேளாயினம் கிளைகளைக்கும் கேடுபடாத்திர அருளி கோளாய நீக்குமவன் கோலிலையும் பெறுமா என்பது ஞானசம்பர் தேவார ஆகையினாலே பெரிய உருளை அன்பர்களே இப்படி நல்ல சமயம் வாய்த்திருக்கிறது இந்த சமயத்தை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்வது நம்முடைய கடமை சிவபெருமானமேல எந்த குறையும் இல்லை என்னால் அறியா பதம் தந்தாய் யான் அது அறியாதே கட்டேன் உன்னால் ஒன்றும் குறைவில்லை உடையாய் அடிமைக்கு ஆரம்பியன் பன்னால் உன்னை பணிந்தியத்தும் பழைய அடியாருடன் கூடாது என்ன ஆயகமே பிற்பட்டு இருந்து என் நோய்க்கு இருந்தாய் என்று திருவாசகத்திலே மாணிக்கவா சுவாமிகள் அருளி செய்தது போல அவர் மேலே ஒரு குறையும் இல்லை அவர் மேலே ஒரு அவர் கொடுக்கறதெல்லாம் கொடுத்துட்டார் புரியுதா நம்ம அதை அனுபவிக்கிறது பயன்படுத்திக் கொள்வது நம்முடைய கடமை என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் ஆகையினால இப்படிப்பட்ட சைபாயில் பேசுறதுக்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த மாதிரி சைவ பெருமக்கள் இருக்கிற சபையிலே பேசுவது நிறைய தினந்தோறும் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் தினந்தோறும் பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் சிவன் உள்ளத்தை தவிர வேற ஒன்றும் பேசுறதே இல்லை அது சன்னிதானம் திருவாவுடைய இருபத்தி மூணாவது சன்னிதானம் வந்திருந்தாக உங்க மேலே ரொம்ப பிரியம் உள்ள எங்கள் ஊருக்கு ஒரு நாலஞ்சு இடம் வளர்ச்சிருக்கிறோம் அவங்க தான் சித்தாந்த சைவ சிகாமணி பட்டம் <laughs> 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 அதனாலே நம்ம காலம் கொஞ்சமாக இருப்பதனாலே காலம் கொஞ்சமாக இருப்பதனாலே அது கொஞ்சங்கிறது எவ்வளவுன்னு தெரியாமல் இருப்பதனால கொஞ்சமும் எவ்வளவுன்னு தெரியாமல் இருப்பதனாலே உள்ள போதே பார் உயிரபடி இப்படி சிவ நூல்களை ஓதி சிவ புண்ணியத்தை செய்து சிவ பூசையை செய்து சிவனடியாரனை சேர்ந்து அடியார் உறவும் அரண் பூசை நேசமும் அன்பு நின்றி படிமீதில் வேறு பயனுள்ளதோ என்றார் போல இப்படி சிவபுண்ணியத்தை அதிகமாக வளர்த்து சிவபெருமானுடைய திருவுரலை நிரம்ப பெறுவோமாக அதற்கு இந்த சவ இன்னும் அதிகமான பணியை இன்னும் செய்வோமாக செய்துட்டோம்னு நினைக்கப்படாது இன்னும் செய்ய வேண்டும் என்ன செய்துட்டா அப்படின்னு நினைக்கணும் நாம் என்ன செய்துட்டோம் அருளாளர்கள்லாம் பட்டுக்கிற பாட்டுக்கு இடையற பேரன்பும் மலைவாறு எனவிழி உளவாரத்தின் படையரா திருக்கரமும் சிவபெருமான் திருவடிக்கு பதித்த நெஞ்சு நடையரா பெருந்துறவு வாகீச பெருந்தகன் ஞானப்பாடல் துடையரா செவ்வாயின் சிவவட பொலிவளவும் துதித்து வாழ்வாமான போல நடந்தே போய் அத்தனை காரியங்களை பண்ணி இருக்கிறார்களே எவ்வளவு பணி செய்திருக்கிறார்கள் ஆகையினால் நாம் என்ன செய்து விட்டோம் இன்னும் நிறைய செய்ய வேணும் என்கின்ற எண்ணத்திலே இந்த சபையானது சைவ சித்தாந்த சபையானது இன்னும் அதிகமான பணியை செய்து இந்த நாட்டில் இன்னும் செய்வோம் அதிகமாக பெருகும்படி வளர்க்கும்படி எல்லாருக்கும் ஆற்றலையும் அருளையும் நல்ல எப்பொருளும் காந்திமதியும் தருவார் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றேன்